வெற்றியினுடைய காரணத்தை இங்க அறிவிக்கிறார் தேவன் தன்னுடைய ஒரே பேரான குமாரன் கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து அவருடைய ஜெயம் கொள்ளுதல் எதன் அடிப்படையில் இருந்தது இப்படி ஒரு கேள்வி வச்சோமானா தேவன் அவரை பார்த்து குமாரனே நீங்கள் அநேக மூலியம் செய்தீங்க அநேகருக்கு சுவிசேஷத்தை அறிவிச்சிங்க அநேகருக்கு அநேகரை குணமாக்கினீங்க அப்படிலாம் சொல்லி அவரை சொல்லலை பாராட்டலை மாறாக என்ன சொன்னார் நான் பார்க்கும்போது நீ நீதியை நேசித்து அக்கிரமத்தை வெறுத்திருக்கிறீர் இதுதான் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்தினுடைய வெற்றிக்கு அடிப்படையும் முக்கியமானதும் முடிவான காரணமாக தேவன் அங்கீகரிக்கிறதுக்கான காரணமாக இருந்தது இது ஒன்றுதான் நீதியை நேசித்தல் அக்கிரமத்தை வெறுத்தல் இதுதான் டாபிக் இது நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்தனுடைய ஜெயங்கொள்ளுதலோட நம்முடைய சப்ஜெக்டுக்கு துவங்குது அப்போ இந்த காலப்பகுதியை பார்க்கும்போது நாம் வாழ்கிறது சுவிசேஷ யுகம் முதலாம் உலகம் முற்பிதாக்கள் யுகம் யூத யுகம் முடிஞ்சு சுவிசேஷ யுகம் அதிலும் முடிவு பகுதியில் இருக்கும் மேசியாவினுடைய யுகத்தில் துவக்க பகுதியில் இருக்கும் ஆக இந்த சுவிசேஷ யுகத்தினுடைய வேலை இன்னும் முடிவுக்குள்ள வரல அப்படின்னா சபை இன்னும் நிறைவடையவில்லை அப்போ இந்த தற்காலத்தில் தேவன் அவருடைய விசேஷித்த பிரித்திருக்கப்பட்ட ஜனங்களாகிய நம்மோடு தொடர்பு கொள்கிறார் தேவன் வேற எந்த காரணத்தோடும் யாரோடும் தொடர்பு கொள்ளுவது இல்லை உலகத்தில் எத்தனை கோடி ஜனங்கள் இருக்கிறாங்க அவர்களின் பேர்ல இப்ப தேவன் தொடர்புல இருக்கிறாரா இல்ல மேலும் ஒரு நாளை குறித்திருக்கிறார் அந்த நாளில் அப்படின்னு அப்பஸ்தல நடவடிக்கைகள்ல வாசிக்கிறோம் அவங்களுக்கு ஒரு நாள் குறித்து வைத்திருக்கிறார் அனைவரையும் உயிரோட எழுப்பி ஆசிர்வதிப்பார் எல்லாரையும் முந்தின சிறுக்கு கொண்டு வருவார் தம்முடைய குமாரனுடைய ஈடுபலியினுடைய புண்ணியத்தினால் மற்ற இருக்கக்கூடிய அநேக கோடிக்கணக்கான கிறிஸ்தவர்கள் இருக்கும் பொழுதும் எல்லாரோடும் தேவன் தொடர்புல இருக்கிறாரானா இல்ல அதையும் சொல்ல முடியாது ஏன்னா அவரோடு கூட இருக்கிறவர்கள் அழைக்கப்பட்டவர்களும் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களும் உண்மையுள்ளவர்களுமா இருக்கிறார்கள் அழைக்கப்பட்டவர்கள் என்பது ஒரு நிலை ஆசரிப்பு கூடாரத்துல பிரகாரம் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டது என்பது அடுத்த நிலை ஆசரிப்பு கூடாரத்துல பரிசுத்த ஸ்தலம் உண்மையுள்ள நிலை என்பது ஆசரிப்பு கூடாரத்துல மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்தை எட்டுதல் இந்த படிநிலைகள் எல்லாவற்றிலையும் நாம் பார்க்கிறோம் நம் ஆண்டவராய இயேசு கிறிஸ்தனுடைய வார்த்தைகள் மற்றும் அவர் சொல்லும் போது அழைக்கப்பட்டவர்களோ அநேகர் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவரோ சிலர் அவருடைய வார்த்தைகளை நம்ம கவனிக்கிறோம் அப்போ அப்போஸ்தவர்கள் கூட தங்களுடைய நிருபங்கள்ல எல்லாருக்குமாக இந்த நிருபத்தை எழுதல இந்த பட்டணத்திலே இருக்கக்கூடிய பரிசுத்தவான்களுக்கு இந்த பகுதியிலே இருக்கக்கூடிய பரிசுத்தவான்களுக்கு பிரிப்பு பட்டணத்தில் இருக்கிற பரிசுத்தவான்கள் பாருங்க அப்போ சொல்ல பேதுரு இப்படி தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட பரதேசிகளுக்கு ஆக ஒட்டுமொத்த சுவிசேஷமும் அந்த சுவிசேஷத்தின் மையமாக தேவனுடைய தொடர்பும் இந்த சுவிசேஷ யுகத்துல வேற யார் கூடையும் இல்லை ஒன்லி அதாவது அவருடைய தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஜனங்கள் பிரித்தெடுக்கப்பட்ட ஜனங்களாகிய உடன்படிக்கை பண்ணி அந்த உடன்படிக்கையிலே தொடர்ந்து அர்ப்பணிப்போடு நிறைவேற்றி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த வகுப்பினர் மேல மாத்திரமே இருக்கிறது முதலாவது உலகத்துல தேவனுடைய தொடர்பு அதாவது அதுக்கு முன்பாக ஆதாமோடு இருந்தது அதுக்கப்புறம் நோவாவோடு தேவனுடைய தொடர்பு இருந்தது அதுக்கப்புறம் ஆப்ரகாமோடு தேவனுடைய தொடர்பு இருந்தது ஈசாக்கை ஆக்கோப்பு பார்க்கலாம் மாம்சிக இஸ்ரேல் ஜனங்களோடு தேவனுடைய தொடர்பு இருந்தது நியாயப்பிரமாணம் அவங்களுக்கு கொடுத்தார் அப்புறமாக சுவிசேஷ யுகத்தில் ஆரம்பத்தில் தம்முடைய குமாரனை அனுப்பினார் அவருடைய தொடர்பு அவருடைய அடிச்சுவட்டை பின்பற்றுகிறவர்களோடு கூட மாத்திரமே இருக்கிறது வேற யார் கூடையும் இல்லை என் பிதாவே உங்கள் பிதா உங்கள் பிதா என் பிதா 
அப்படிப்பட்டவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியவர்கள் மாத்திரமே தெய்வீக தொடர்பு இருக்கு சரி இப்போ தேவன் இந்த சுவிசேஷ யுகத்துல உடன்படிக்கை பண்ணி அர்ப்பணிப்பின் ஜீவியம் ஜீவிக்கிற இந்த பரிசுத்தவான்களோடு மாத்திரமே தொடர்பில் இருக்கிறார் அல்லது இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு மாத்திரமே அவரோடு தொடர்பு கொள்ள முடியும் ஏன்னா யோவான் சுவிசேஷம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஓராம் சொன்னத்துல பாவிகளுக்கு தேவன் செவி கொடுக்கறது இல்ல எவர் ஒருவர் அவருடைய சித்தம்படி செய்கிறாரோ அவருக்கே அவர் செவி கொடுக்கிறாருன்னு வசனம் இருக்கு அப்போ பாவிகள் நிஷ்டமானா ஆதாமினுடைய சந்ததியா இருக்கக்கூடிய ஆதாமின் குமாரன் அதாவது சந்ததியில வந்த மனுஷர்கள் அனைவரும் பாவிகள் தான் நமக்குள்ள பாவம் இல்லை என்பவனால் நாம் பொய் பொய் சொல்லுகிறவர்களா இருப்போம் அப்போ அவருடைய சித்தப்படி தம்முடைய குமாரன் வைத்திரு போன அடிச்சுவட்டை பின்பற்றுவதற்காக சகலத்தையும் விட்டு வந்தவர்கள் நீதிமானாக்கப்பட்டவர்கள் தெரிந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் இந்த வகுப்பினரோடு மாத்திரமே தெய்வீக தொடர்பு இருக்கு இதை நம்ம தெளிவா புரிஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா இந்த யுகத்துல தேவன் அதைத்தான் செய்து கொண்டிருக்கிறார் நம்முடைய குமாரனுடைய சாயலுக்கு ஒப்பாக லட்சத்தி நாற்பத்தி நாலாயிரம் பேரை வணைந்து கொண்டிருக்கிறார் இந்த வேலையைத்தான் அவர் செய்து கொண்டிருக்கிறார் மற்ற மற்ற வேலைகள்ல காலம் இருக்கு அதான் தேவன் அதை அதை அதனதன் காலத்தில் நேர்த்தியாக செய்கிறார் ஒவ்வொன்றுக்கும் காலம் உண்டு பிரசங்கி மூணுல அப்போ இந்த காலத்துல இந்த வேலை இந்த வேலையில இவருடைய தொடர்பு இது மாத்திரமே நடைபெறுகிறது ஆச்சரியமான விதம் என்னன்னா நாமும் அந்தகார ஒளியில இருந்து இப்ப இந்த ஆச்சரியமான ஒளிக்கு வரவழைக்கப்பட்டிருக்கிட்டு அவருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படியும் அவருடைய குமாரனை பின்பற்றக்கூடிய வாய்ப்பை பெற்றிருக்கிறதுனால இப்பொழுது தேவன் நம்மோடு மாத்திரமே தொடர்பில் இருக்கிறார் அப்போ சொல்ற பவுல் இதைத்தான் சொல்லுவார் இதை குறித்துதான் நான் மேன்மை பாராட்டுவேன் சரி இப்ப நம்ம புரிஞ்சிட்டோம் காலம் என்ன காலம் அவருடைய தொடர்பு யாரோட இருக்குதுங்கிறது புரிஞ்சிட்டோம் சரி அடுத்ததான் நான் பார்க்கும்போது எந்த ஒரு உடன்படிக்கை பெறின புது சஷ்டி தெய்வீக தொடர்பு இந்த தற்காலத்துல யாரோட எப்படிப்பட்டவரோட இருக்குங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறாரோ அப்படி புரிந்து கொண்டவரால் மாத்திரமே சரியானவைகளை தெரிந்து கொள்ள முடியும் சரியானவற்றை செயல்படுத்த முடியும் ஏன்னா தேவனுடைய வேலையும் அவருடைய திட்டமும் இப்ப என்ன நடக்குது யார்கிட்ட நடக்குதுன்னு எதுவுமே புரிந்து கொள்ளாமல் அவருக்கு பிரியமான காரியத்தை செய்ய முடியாது அவர் விரும்பக்கூடிய செயலை செய்யவும் முடியாது அப்போ நீதியாக இருப்பதனுடைய பிரயோஜனத்தையும் அநீதிக்கான தண்டனையையும் அதனால் அவர் குழப்பங்கள் சஞ்சலங்களையும் தெய்வனுடைய தொடர்பில் இருக்கக்கூடிய ஜனங்கள் தெளிவாக புரிந்து கொள்வார்கள் அப்படி புரிந்து கொண்டவர்களுக்கு மத்தியில் தேவனும் தம்முடைய தொடர்பை அதிகரிக்கிறார் அல்லது தீவிரப்படுத்துகிறார் அப்படி தேவன் இந்த சுவிசேஷ யுகத்தில் தன்னுடைய ஜனங்களை தெரிந்தெடுத்து அவர்களோட தொடர்பில் இருப்பதனுடைய வெளிப்படையான ஒரு அடையாளம் எது தெரியுங்களா அதுதாங்க சோதனை மற்றும் பரீட்சை ஆமன் மன சகோதர சகோதரிகளை இதுதான் தெய்வீக தொடர்பினுடைய வெளிப்படையான அடையாளம் ஒன்னு பேர் நாலு பன்னிரெண்டுல வாசிக்கும் போது உங்களுக்குள் பற்றி அறிகிற பற்றி எரிகிற அக்கினி புதுமை என்று எண்ணாதீர்கள் அப்படின்னா இந்த சுவிசேஷ யுகத்தின் கடைசி கால பகுதியில் இருக்கக்கூடிய பரிசுத்தவர்களுக்கு மத்தியில வரக்கூடிய நிகழக்கூடிய சம்பவங்கள் என்ன இது ஆச்சரியமா இருக்கு புதுமையா இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சிடாதீங்க இது நடக்கும் கத்துடைய பரிசுத்தவன்களுடைய பரிசு பரிசுத்தமாக்குதல் மற்றும் பரீட்சையினுடைய முடிவு இப்படித்தான் இருக்கும் இது பரீட்சிக்கிற காலமாக இருக்கிறதுனால சோதனைகளும் பரீட்சைகளும் தம்முடைய ஜனங்கள் மேல கடந்து வரும் இதுதான் அவருடைய தொடர்பு பாருங்க உலகத்தை அவர் சோதிக்கிறது இல்லை உலகத்தின் மேல அவருடைய பரீட்சையை கடந்து வைக்கிறது இல்லை ஏன்னா மரண தீர்ப்பில் இருக்கக்கூடிய எல்லாருக்குமான காலத்தை அவர் வைத்திருக்கிறார் ஆனா தம்முடைய ஜனங்கள் உத்தமர்கள் என்று விளங்கும்படிக்கு அவர்கள் மத்தியில தன்னுடைய பரீட்சையின் மூலமாக தன்னுடைய தானா தன்னுடைய தெரிந்தெடுத்தலின் மூலமாக அவர் தன்னுடைய ஜனங்களை இன்னும் தீவிரமாக பிரிக்கிறார் அப்ப இந்த வகையில தான் தேவனுடைய தொடர்பு இருப்போம் அப்ப நீங்களும் நானும் தேவனுடைய தொடர்பில் இருக்கக்கூடிய ஜனம் அப்படின்னு நினைச்சோமானா அப்ப நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படிப்பட்டதாகத்தான் இருக்கும் பரீட்சைகள் நிறைந்ததாகத்தான் இருக்கும் ஏன்னா அவர் அதைத்தான் செய்துட்டு இருக்கிறாருன்னு வசனங்கள்ல நம்ம படிக்கிறோம் இதுதான் அவருடைய திட்டமும் நோக்கமா இருக்கு இந்த பரீட்சைகள் என்பது எப்படிப்பட்டதாக இருக்கும் ஆயிர வருட அரசாட்சியில கண்ணுக்கு தெரியற ராஜ்யத்துல உலகத்தின் மேல வரக்கூடிய ஜனங்களுக்கான வரக்கூடிய பரீட்சை இருக்கு இல்லையா அதை காட்டிலும் இது தீவிரமா இருக்கும் 
அல்லது இதற்கு நமக்கு முன்பான காலத்துல முதலாம் உலகம் காலம் இருக்கு இல்லையா அந்த கால பகுதியில தூதர்கள் மேல வந்து சிலையா ஒரு நியாய தீர்ப்பு அதை காட்டிலும் தீவிரமா இருக்கும் ஆமன் மன சகோதர சகோதரிகளே அப்படின்னா இந்த சுவிசேஷ யுகத்தில் இருக்கக்கூடிய பரிசுத்தவான்களுக்கு வரக்கூடிய பரீட்சை வேற எந்த யுகத்திலும் வர இருக்கிறவர்களுக்கு அல்லது வரப்போகிறவர்களுக்கு வராது முதலாம் உலகம் எடுத்துட்டோமானா அந்த முதலாம் உலக காலப்பகுதியில் நமக்கு தெரியும் நோவா பெருவெல்லம் முதலாம் உலகத்தில் தேவன் எதற்காக பெருவெல்லத்தை அனுமதித்தார் ஜலப்பிரலயத்தை ஒரே காரணம் அங்கே இருந்த ராட்சச சந்ததியை அழிக்கும் படிக்க ஏன்னா அது தேவன் உண்டாக்காத சந்ததி அப்ப அது எப்படி வந்தது இங்கதான் நான் பார்க்கும் போது அந்த கால பகுதியில இருக்கிறது காட்டிலும் தூதர்களுக்கான பரீட்சை அதுவாக இருந்துச்சு பாருங்க தேவனுடைய பரீட்சை எப்படி இருக்கு பாருங்க தூதர்களுக்கு வந்த பரீட்சையை காட்டிலும் பர்லோகத்திலே இருந்துட்ட பரிசுத்த தூதர்களுக்கு மத்தியில கடந்து வந்த பரீட்சையை காட்டிலும் சுவிசேஷ யுகத்தில இருக்கக்கூடிய பரிசுத்தவான்களுடைய பரீட்சை தீவிரமானது அந்த அதாவது தேவன் தம்முடைய சாயலாகவும் ரூபமாகவும் மனசனை உண்டாக்கினார் ஆனா அதற்கு முன்பாக தேவன் தம்முடைய குமாரனை உண்டாக்கினார் குமாரனை கொண்டும் குமாரனை கண்டும் சகலமும் உண்டாக்கப்பட்டது பிதாவாகிய தேவனால் நேரடியாக சிருஷ்டிக்கப்பட்ட ஒரே சிருஷ்டி கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து அதுக்கப்புறம் தேவன் எதையும் சிருஷ்டிக்கல அதுக்கப்புறம் சிருஷ்டித்த அனைத்தும் அவரை கொண்டும் குமாரனை கொண்டும் அவருக்கென்றும் சகலமும் உண்டாக்கப்பட்டது இப்போ அவரை கென்றும் அவரை கொண்டும் சொல்லும் போது கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்தினுடைய தலைமையில சிருஷ்டிப்பு வேலை நடைபெற்ற போது குமாரன் சிருஷ்டித்த முதல் சிருஷ்டி அதிகாலையினுடைய விடிவெள்ளி நட்சத்திரம் விடிவெள்ளி நட்சத்திரங்கள்ல சொல்லும் போது லூசிபர் பிரகாசமான விடிவெள்ளி நட்சத்திரம் இவர் ஒரு கெருபீன் கெருப் இந்த கேருபீனை தான் கத்தராய இயேசு கிறிஸ்து முதலாவது சிருஷ்டித்தார் ஏன்னா வசனங்கள்ல அப்படித்தான் வாசிக்கிறோம் ஆனா அந்த கேருபீனுக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு பேர் ஆர்வம் வந்துருச்சு ஒரு ஆசை பேராசை வந்துருச்சு சகலத்தின் மேலும் தான் அதிகாரம் உள்ளவராகவும் தானே சர்வாதிகாரியாகவும் இருக்கும்படிக்கு தானே ஆளுகை செய்யக்கூடியதான ஒரு பேராசை வந்தது அந்த பேராசையினுடைய விளைவு தான் அடுத்தடுத்து முயற்சிகள் நடந்தது காரியங்களும் சம்பவிச்சது அந்த வகையில் இதெல்லாம் நம்ம தெளிவாக பார்த்துருக்குறோம் அந்த வகையில் பார்க்கும்போது இந்த பேராசினுடைய விளைவாக லூசிபர் மனுக்குலத்தை ஜீவனுக்கென்று உண்டாக்கப்பட்ட மனுக்குலத்தை பாவத்தில் விழும்படி செய்து மரணத்துக்குள்ளே போகும்படி செய்துட்டான் அதனால தான் அவன் ஆதி முதலே மனுஷ கொலைப்பாதகனாக இருக்கான் அப்படி அப்படி செய்துட்ட இந்த லூசிபரினுடைய செயல்பாடுகள் அதுக்கப்புறம் பார்த்துட்டோமானக்கும் தேவன் பரலோகத்திலிருந்து லூசிபரை தள்ளிட்டாரே தவிர லூசிபர் இப்ப சாத்தானா மாறி போயிட்டான் சாத்தான் என்ற வார்த்தைக்கு எதிராளின்னு அர்த்தம் மனு குலத்தினுடைய எதிராளி மனு குலத்தின் ஜீவனுக்கு எதிராளி ஆயிட்டான் இப்ப பூமியில தள்ளியாச்சு இப்ப பூமியில தள்ளப்பட்ட சாத்தானை தேவன் அழிச்சாரா தீமையும் பாவமும் செஞ்ச மீறுதலும் செஞ்ச லூசிபரை தேவன் அழிச்சாரா அழிக்கல பூமியில தள்ளி விட்டுட்டார் அவ்வளவுதான் ஆனா அவன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான் முந்தி காட்டிலும் தீவிரமான கிரியைகளை ஆறாயிரம் வருடமாக தீமையை அதிகமா செய்துட்டு இருக்கிறான் ஜனங்களை மோசம் போக்கிட்டு இருக்கிறான் ஆனா தேவன் இதை என்ன பார்த்துட்டு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அமைதியா பொறுமையா காத்துட்டு இருக்கிறான் இப்ப இந்த காட்சியை பரலோகத்திலிருந்து பார்க்கக்கூடிய தூதர்களுடைய மனநிலை என்ன ஆகுது இந்த லூசிபரை தேவன் அழிக்கல மீறுதல் செஞ்சு இந்த லூசிபரை தேவன் அழிக்கல ஏன் அழிக்கல ஒருவேளை அப்ப தேவனால லூசிபர் அழிக்க முடியாதோ அல்லது லூசிபரை அழிக்கக்கூடிய வல்லமை அவருக்கு இல்லையோ ஒருவேளை இருந்திருந்தா என்ன பண்ணிருக்கணும் அங்கேயே அழிச்சிருக்கணுமே தண்டிச்சிருக்கணுமே ஒண்ணுமே பண்ணலையே அப்படின்னா நாமும் கூட ஏதாவது தவறு பண்ணணுமானா மீறுதல் பண்ணணுமானா தேவனால் நம்மையும் அழிக்க முடியாது லூசிபர் அழிக்கல அழிக்கல அதே போல நம்மையும் அழிக்க முடியாது இந்த துணிவும் தைரியமும் பரலோகத்தில் இருந்துட்ட கோடிக்கணக்கான தூதர்களுக்கு இல்ல யார் யாருக்கு இந்த துணிவும் தைரியமும் வந்ததோ அவர்கள் அனைவரும் பூமிக்கு மனு குலத்தை சீர்பொருந்த பண்ணுறோம் சொல்லிட்டு மனுஷ ரூபம் அதாவது மனுஷ ரூபம் எடுத்து பூமியில வந்து மனுஷ குமாரத்திகளை கல்யாணம் பண்ணி தேவன் உண்டாக்காத சந்ததியாகிய தூதர்களுக்கும் மனிதர்களுக்கும் பிறந்த ராட்சச சந்ததியை பெற்று போட்டாங்க 
பார்த்தீங்களா இது தேவ தூதர்களுக்கான பரீட்சை அன்பான சகோதர சகோதரிகளை இந்த செயலை தேவன் அனுமதித்தது லூசிபரை அனுமதித்தது தேவ தூதர்களுக்கான பரீட்சை ஆனா கொஞ்சம் தூதர்கள் அப்படி அப்படி சீர்கட்டவர்களாக பூமிக்கு வந்து பிசாசுகளா மாறி போயிட்டாங்க ஆனா அதே சமயம் பரலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய அநேக தூதர்கள் இல்ல தேவன் அவர் காரியங்களை நடப்பிப்பார் பொறுமையோடு காத்திருந்தவங்களுக்கு ஏற்ற காலம் வந்தது குமாரன் மாம்சத்துல வெளிப்பட்டார் மறித்தார் உயிரோடு எழுப்பப்பட்டார் ஜெயம் கொண்டார் இதையெல்லாம் பார்த்துட்டே இருக்கிறாங்க அது மாத்திரம் இல்லை இந்த சுவிசேஷ யுகத்துல அவருடைய ஜனங்கள் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட வகுப்பினருடைய ஜெயம் கொள்ளுதலையும் பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க ஒன்பதுல வாசிக்கிறோம் இவைகள் எல்லாம் உற்று பார்க்க தேவ தூதர்களும் ஆசையா இருந்தார்கள் இருக்கிறார்கள் இன்னும் பார்த்துட்டே இருக்கிறாங்க இது நல்ல தூதர்களுடைய நிலைப்பாடு இந்த வகையில தேவனுடைய பரீட்சை தேவன் அனுமதித்த பரி தூதர்களுக்கான பரீட்சை இது அது நடந்துச்சு அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகள் ஆனா தெய்வீக திட்டம் நிறைவேறுதையும் அவருடைய மகத்துவத்தையும் அந்த தூதர்கள் வெகு சீக்கிரத்துல காண போறாங்க இவைகள் அனைத்தையும் நாம் பார்த்திருக்கோம் வசனங்களின் மூலமாக பார்த்திருக்கோம் ஆனா அன்பான சகோதர சகோதரிகளே இந்த சுவிசேஷ யுகத்துல பொது சிருஷ்டிகளுக்கு வரக்கூடிய பரீட்சைன்னு சொல்றது தேவ தூதர்களுக்கு வந்த பரீட்சையை காட்டிலும் அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது நம்முடைய காலத்திற்கான பரீட்சைகளுக்கு பா ஒப்பிட்டு பார்க்கும் போது தேவ தூதர்களுக்கு வந்த பரீட்சை அவ்வளவு முக்கியமானது அல்ல ஏன்னா அவர்கள் அனைவரும் ஆவியின் சரீரம் வல்லமை பெருத்தவர்கள் நாம அபூரணர்கள் நம்முடைய பரீட்சையும் அவர்களுடைய பரீட்சையும் இதுல வேற அன்பான சகோதர சகோதரிகளே அப்ப இந்த சுவிசேஷ யுகத்துல தேவன் அதாவது நம்முடைய பரீட்சையை நாம் பார்க்கும் பொழுது கத்திற்கும் அதாவது தேவனுக்கும் அவருடைய நீதியான கொள்கைகளுக்கும் யாரெல்லாம் இருதயத்துல முழுமையான விசுவாசமும் சுத்த மனதும் உள்ளவராய் இருக்கிறாங்களோ அவங்களையும் யாரெல்லாம் இருதயத்துல விசுவாசம் அற்றவர்களாகவும் அநீதியை விரும்பக்கூடியவர்களாகவும் இருக்கிறார்களோ அவர்களை பிரித்தெடுக்கக்கூடியதற்கான பரீட்சை தான் நம்முடைய காலத்திற்கான பரீட்சை பாருங்க ஆயிரம் வருட அரசாட்சியில அங்க கூட என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னாக்கும் சாத்தானை கொஞ்ச காலம் முடிஞ்சதுக்கு பின் அந்த கொஞ்ச காலம் சாத்தான் அவிழ்த்து விடப்படுவான் இல்லையா அப்படி அவிழ்த்து விடப்படும் போது ஓ அவர்கள் பெற்றுக்கொண்ட ஆயிரம் வருட ராஜ்யத்துல அவங்க பெற்றுக்கொண்ட நன்மை ஜீவன் எல்லாத்துக்கும் அது ஒரு பரீட்சை அப்பொழுது நீதியை விரும்புகிறாங்களா அல்லது சாத்தான் மூலமாக மீண்டும் வந்துட்ட அநீதியை விரும்புறாங்களா நீதியை நேசித்து அக்கிரமத்தை வெறுக்கிறார்களா அதுதான் அவங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரிகிற ராஜ்யத்தின் முடிவுல வரப்போகிற பரீட்சையாக தேவன் நியமித்து வைத்திருக்கிறார் தூதர்களுக்கான பரீட்சையை நாம் பார்க்கும் போது அவர்கள் நீதியை நேசித்தார்களா அல்லது அக்கிரமத்தை விரும்புனார்களா அவர்களுடைய பரீட்சை நடந்தது ஆனா புது சிருஷ்டிகளா இருக்கக்கூடிய நம்முடைய கால பகுதிகள்ல இந்த பரீட்சைகளை நாம் பொதுவாக பார்க்கும் போது இப்போ தூதர்களுக்கான இந்த பரீட்சையில அவங்களுடைய காலப்பகுதியில அதாவது பரலோகத்துல தூதர்களுக்கான இந்த பரீட்சை லூசிபர் மூலமா வந்துச்சு இல்லையா அப்போ அவங்க கீழ்படுதலும் உண்மையும் காண்பிச்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு வேற ஏதாவது நெருப்படி நெருக்கடி வந்ததா பரலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய தூதர்கள் தேவனுக்கு விசுவாசம் உள்ளவர்களாக உண்மையுள்ளவர்களாக இருந்தார்கள் என்றால் அவர்களுக்கு வேற ஏதாவது நன்மை செய்தார்கள் என்றால் விசுவாசத்தை வெளிப்படுத்தியிருந்தார்கள் அவர்களுக்கு வேற ஏதாவது நெருக்கடி வந்துச்சா பரலோகத்தில் இருக்க தூதர்களுக்கு இல்லை இப்ப ஆயிரம் வருட அரசாட்சியில உயிரோடு எழுப்பப்பட்டவர்களுக்கு ஒவ்வொருவருக்கும் நூறு வருடம் கொடுத்து அவங்களுக்கு சத்தியம் கொடுத்து சகல நன்மைகளையும் கொடுத்து அனைத்தையும் திரும்ப கொடுத்து அவங்க நீதியான பாதையில பெரும்பாதையான பாதையில நடந்து ஜெயம் கொள்வதற்கு எல்லா ஒத்தாசையும் செய்யும் போது அங்க நீதியை அவர்கள் கற்றுக்கொள்ளும் போது அப்படி வரக்கூடிய ஜனங்களுக்கு நீதியை நடப்பிக்கிற விரும்பக்கூடிய ஜனங்களுக்கு ஏதாவது தீமை அங்க நடக்குமா கண்ணுக்கு தெரியற ராஜ்யத்துல நடக்காது சாத்தான் கட்டப்பட்டிருப்பான் விழுந்து போன தூதர்களும் இல்ல அங்க நடக்காது ஆக தூதர்கள் காலத்திலையும் சரி ஆயிரம் வருட அரசாட்சியில வரக்கூடிய இந்த நியாய தீர்ப்பு அல்லது பரீட்சையிலும் சரி உண்மையாக நேர்மையாக நடக்க விரும்புகிறவர்களுக்கு தெய்வீக பாதுகாப்பும் வழிநடத்தலும் இன்னும் என்ன சொல்லலாமான அவங்களுக்கு எந்த தீமையும் நேர்றது இல்ல நல்லா இருக்கிறாங்க நீதிமான் பணையை போல செலுத்து வளர்வார் அப்ப எந்த விதமான குறைபாடும் இல்லாம அவங்களுக்கு நல்லா இருப்பாங்க ஆனால் இந்த சுவிசேஷ யுகத்துல 
அதே போல நீதி செய்ய விரும்பக்கூடியவர்களுக்கு எந்த விதமான சங்கடமும் எந்த விதமான நெருக்கடியும் இல்லாமல் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டா அப்படி சொல்லப்படல ரெண்டு திமுத்தை மூன்றாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனத்துல தேவ பக்திக்கு ஏதுவாய் நடக்க மனதாயிருக்கிற யாவரும் துன்பப்படுவார்கள் முதலாம் உலகத்திலையோ அல்லது தூதர்களுக்கோ அவங்க தேவ பக்தியாய் நடக்க மனதா இருந்த போது அவங்களுக்கு துன்பம் வந்துச்சா இல்லையே தேவன் பாதுகாக்கிறாரு பாதுகாக்கிறார் மீன் அவங்களுக்கு வந்து எந்த நெருக்கடியும் இல்லையே ஆயிரம் வருட அரசாட்சியில இதே போல தேவ பக்திக்கு ஏதுவாகி நடக்க மனதா இருக்கிற யாவருக்கும் அங்க துன்பம் வருமா அங்கேயும் வராது எல்லாரும் சந்தோஷமா சமாதானமா இருப்பாங்க ஆனா சுவிசேஷ யுகத்துல நம்முடைய கால பகுதியில மட்டும் தேவ பக்தியாய் நடக்க மனதா இருக்கிற யாவருக்கும் சுபிட்சம் இல்ல துன்பப்படுவார்கள் பாத்தீங்களா இந்த கால பகுதியில இருக்கக்கூடியவர்களுக்கான விசேஷித்த காரியம் துன்பப்படுவார்கள் நம்முடைய கால பகுதியில இந்த சுவிசேஷ யுகத்துல உண்மையாயும் நேர்மையாயும் தேவனுக்கு உண்மையான பக்தி வைராக்கியத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடியவராய் எவர் எவர் இருக்கிறாரோ அவர்கள் அனைவரும் இந்த சுவிசேஷ யுகத்தினுடைய காலப்பகுதியில துன்பப்படுவார்கள் என் நாமத்து நிமித்தம் சகல ஜனங்களாலும் புகழப்படுவீர்கள் அப்படி வசனம் இல்ல பகைக்கப்படுவீர்கள் ஆமன் மன சகோதர சகோதரிகளே என்ன மாதிரி காரியம் பாருங்க அதனாலதான் நம்முடைய காலத்திற்கான பரீட்சை மாத்திரம் விசேஷித்தது விசேஷமானது கத்தருக்கும் அவருடைய சத்தியங்களுக்கும் அவர் பேர்ல காண்பிக்கிற விசுவாசத்துக்கும் உண்மையாக இருக்கிறதுக்கு இருப்பதற்கு சில ஆசீர்வாதங்கள் தான் கடந்து வரணும் ஆனா இங்க என்ன கடந்து வரும்னா உபத்திரவம் தான் கடந்து வரும் கீழ்படுதல் இதுல ஒண்ணுல காண்பிச்சிங்களா இதுல உண்மை காண்பிச்சிங்களா ஓகே சந்தோஷம் ஆனா அதுக்கு அடுத்து இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமா தான் வரும் இன்னும் கொஞ்சம் கீழ்படுதல் காண்பிங்க அப்படின்னா முக்கி எடுக்கிறதுல அமுக்கி அமுக்கு 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 அது கடைசி வரைக்கும் மூழ்கடிக்கப்படுவீர்கள் தேவ பக்தியாய் நடக்க மனதா இருக்கிற யாவர் அப்ப இது எப்படி இருக்கு உண்மையாய் நடந்தால் விசுவாசத்தில உறுதியாய் நிலைத்திருந்தால் சத்தியத்திற்கு முழுமையான கீழ்ப்படிதல் காண்பிச்சால் அர்ப்பணிப்பை முழுமையாக நிறைவேற்றினால் பாராட்டு பத்திரம் வராது யாரும் நமக்கு நல்ல பேர் கொடுக்க மாட்டாங்க அல்லது ஒரு சிறப்பான ஒரு தகுதி கொடுக்க மாட்டாங்க மாறாக துன்பம் தான் வரும் உபத்திரவம் தான் வரும் இப்படி வரக்கூடிய உபத்திரவத்துக்கு கேட்கும் போதே அதுக்கு நம்ம பேசாம இப்படியே இருந்துட்டு போயிடலாமே ஆயிரம் வருட அரசாட்சியில வந்துட்டு வாழ்ந்துட்டு போயிடலாமே கண்ணுக்கு தெரியுற ராஜ்யத்துல உலக ஜனங்களை போல அப்படிலாம் தோணுதா இல்ல இப்படி துன்பப்படுதல எவர் ஒருவ ரொம்ப விரும்புறாரோ ரொம்ப நேசிக்கிறாரோ ஒருவன் என்னை பின்பற்றி வர விரும்பினால் இது உடன்படிக்கையின் போது மாத்திரம் பொருந்துகிற வசனம் அல்ல அந்த விருப்பம் மறிக்கிற வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய விருப்பம் ஒரே நாள்ல உடன்படிக்கை அன்னைக்கோட அந்த விருப்பம் இல்ல மறிக்கிற வரைக்கும் இந்த விருப்பம் எவர்கிட்ட தொடர்ந்து இருக்குதோ எந்த விருப்பம் சிலுவை சுமக்கவும் துன்பப்படவும் உண்மையின் நிமித்தம் நீதியின் நிமித்தம் சத்தியத்தின் நிமித்தம் துன்பப்படவும் எவர் ஒருவர் விரும்புகிறாரோ தேவன் இப்படித்தான் இந்த சுவிசேஷ யுகத்தில் தன்னோடு தன்னுடைய ஜனங்களோடு தொடர்பு கொள்கிறார் என்பதை மனப்பூர்வமாக ஏற்றி எவர் ஒருவர் விரும்புகிறாரோ அப்படிப்பட்டவர்களை மாத்திரமே தேவன் உயர்வான உன்னதமான நிலைக்கு உயர்த்துவதற்கு சித்தமுள்ளவராய் இருக்கிறார் விருப்பமுள்ளவராய் இருக்கிறார் ரொம்ப மகிழ்ச்சியோடு உபத்திரவத்தை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியவர்கள் சத்தியத்திற்கும் அர்ப்பணிப்பான ஜீவியத்திற்கும் பூமிக்குரிய சௌகரியங்கள் பூமிக்குரிய புகழ் அப்புறம் சில நேரங்களில் கெயின் அதாவது லாபம் அல்லது வருமானம் பண நஷ்டம் கடைசியாக ஜீவனை கூட நல்ல பேர் உட்பட எல்லாத்தையும் பலியாக செலுத்தக்கூடிய விரும்பி செலுத்தக்கூடியவர்களை மாத்திரமே அவர் இந்த சுவிசேஷ யுகத்தில் எடுத்து பூரணப்படுத்துகிறார் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே இப்படிப்பட்டவர்களை மாத்திரமே பூரணப்படுத்துகிறார் அதனாலதான் எல்லாரும் இதுக்குள்ள வர்றதில்லை வழியை கண்டுபிடிக்கிறவர்களும் அதில் உள்ள பிரவேசிக்கிறவர்கள் வெகு சிலர் இந்த வழிமுறையை புரிந்து கொண்டு இதற்குள் பிரவேசிக்கிறவர்கள் சந்தோஷத்தோடு சிலுவையை வேதனைகளை சுமக்க விரும்புகிறவர்கள் அவர்களையே தேவன் பூரணப்படுத்துகிறார் 
இன்னும் மேலும் 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 அவர்களை பூரணப்படுத்துகிறார் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே இந்த தெய்வீக திட்டத்தினுடைய நோக்கமும் தன்மையும் இதுவாக இருக்கும் போது இதை எந்த ஒரு பொது சிருஷ்டி தெளிவாக புரிந்து கொண்டு தேவனுடைய திவ்ய சம்பந்தம் நம்மோடு எப்படி இருக்குது இந்த நோக்கத்தில் தான் தேவன் நம்மோடு தொடர்பு கொள்கிறார் என்பதை சரியாக உணர்ந்து கொள்கிறாரோ அவர் மாத்திரமே தெளிந்த புத்தியினுடைய ஆவியை பெற்றவராய் இருப்பார் இந்த நோக்கத்தை உணர்ந்து கொள்ளாதவர் குழப்பத்திற்கு மேல குழப்பமும் பிரச்சனைக்கு மேல பிரச்சனையும் அடைந்தவராக எப்ப வேணாலும் தன்னுடைய வழியிலிருந்து விலகி விசுவாசத்தை மறுதளிக்கக்கூடியவராகத்தான் இருப்பார் பாருங்க இத புரிஞ்சுக்கணுமா தேவன் தன்னுடைய ஜனங்களோடு தொடர்பு கொள்றது அத புரிஞ்சுக்கணும் அப்ப எந்த நோக்கத்திற்காக தேவன் இப்படி செய்கிறார் எந்த ஒரு மென்மையான சாப்பிட்டா இருக்கக்கூடிய ஒரு இரும்பு அதை வந்து ஒரு கருக்கு அறிவால் அறிவால் சொல்றோம் இல்லைங்களா கதிர்கள்லாம் அறுக்கிறாங்க இல்லைங்களா அறுவடையில அல்லது மிக முக்கியமான உபயோகங்களுக்கு ப பயன்படுத்துறாங்கல்ல சில இரும்பு பொருட்கள் அவைகளை வந்து முதல்ல இரும்பாக கட்டியாகவோ அல்லது நீளமாகவோ அல்லது பட்டையை போ ஏதோ ஒரு தருணத்துல ஒரு உருவத்தோடு இருக்கக்கூடிய இரும்பை எடுத்து எதற்காவது பிரயோஜனப்படுத்த முடியுமா அறுவடை செய்ய முடியுமா முடியாது அப்ப அதை என்னதான் பண்ணணும் நல்ல அனல்ல வச்சு பழுக்க காய்ச்சல் இந்த கொள்ளர் பற்றையில அந்த இரும்பு அடிச்சு வேலை செய்வாங்கள அந்த மாதிரி பட்டறைகள்ல போய் பார்த்தோம்னா தெரியும் அப்படியே பழுத்து போயிடுக்கும் பழுத்து பழுக்க காய வச்சு அடி அடின்னு அடி அடின்னு அடிச்சு அது ஒரு தேய்மானத்துக்கு கொண்டு வந்து அந்த சார்ப்னஸ் அந்த கருக்கு அல்லது பதம்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு கொண்டு வருகிற வரைக்கும் தட்டி தட்டி அடிச்சு 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 செய்வாங்க அதுக்கப்புறம் அது ரொம்ப ஒரு பிரயோஜனமுள்ள பட்டயமா இருக்கும் பிரயோஜனமுள்ள ஒரு கருக்கு அறிவாளாக இருக்கும் அறுவடை செய்யறதோ எதுக்கோ பிரயோஜனமுள்ளதா இருக்கும் அதே போலத்தான் வரப்போகிற கண்ணுக்கு தெரிய ராஜ்யத்துல தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் பிரதிநிதிகளாக இருக்கக்கூடியவர்கள் அவர்கள் பூமியினுடைய மனுக்குள்ள மனைத்தையும் உயிரோடு எழுப்பி அவர்களை ஆசிர்வதிக்கிறதுக்கும் முந்தின சீருக்கு கொண்டு வருகிறதுக்குமான மாபெரும் வேலையை செய்ய போகிறவர்கள் இப்பொழுதே இந்த யுகத்திலேயே அதற்கேற்ற பக்குவம் அடையணும் அதற்கேற்ற பயிற்சியை பெறணும் வழினா வாயில சொன்னா புரியாது அனுபவிக்கணும் வேதனைனா வாயில சொன்னா புரியாது அனுபவிக்கணும் கண்ணீர் நான் வாயில சொன்னா புரியாது கண்ணீர் விடணும் நொந்து போகணும் இந்த அனுபவங்கள் நமக்குள்ள வரும்போது அதே போல நஷ்டம்னா இழப்புனா என்னான்னு அனுபவிக்கணும் அது அனுபவிச்சா தான் தெரியும் இப்படி அனுபவிச்சு பக்குவப்பட்டு இந்த பட்டறிவை பெற்றுக்கொண்டவர்கள் கண்ணுக்கு தெரிகிற ராஜ்யத்துல வரக்கூடிய எல்லா உலக ஜனங்களுக்கும் மிகுந்த இரக்கத்தோட நன்மைகளை செய்வார்கள் தேவனுடைய பிரதிநிதியாக இருந்து இந்த ஒரே நோக்கத்திற்காக நம்மை உயர்த்த வேண்டும் என்கிற ஒரே நோக்கத்திற்காக மாத்திரமே தேவன் இவைகளை செய்கிறார் ஏன்னா தேவன் அவருடைய ஜனங்களை அல்லது சிருஷ்டிகளை துன்பத்துக்கு மேல துன்பம் கொடுத்து பா அழுத்தத்துக்கு மேல அழுத்தம் கொடுத்து அவங்கள கஷ்டப்படுத்தி உபத்திரவப்படுத்தி வேதனைப்படுத்தி அதுல சந்தோஷப்படுகிறவர் இல்ல அவரு எப்போதும் அவருடைய முகத்துல கண்ணீர் ஓடிக்கொண்டே இருக்குதுன்னு வசனம் இருக்கு கர்த்தரும் நமக்காக பரிதவிக்கிறக்கூடியவராய் இருக்கிறாரு அப்போ இரக்கமும் அன்பும் நிறைந்த இந்த தேவன் நம்ம ஏன் இந்த சுவிசேஷத்தில் இருக்கிற பரிசுத்தவான்களை ஏன் இப்படி தொடர்பு கொண்டு கடும் உபத்திரவங்களுக்கு மத்தியில அவங்கள புடமிடணும் அல்லது அமிழ்த்தி எடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்துட்டோமானா இதுதான் காரணம் எந்த அளவுக்கு அமிழ்த்த சித்தம் கொண்டு அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனதா இருக்கக்கூடிய பொது சிருஷ்டிகளுக்கு அந்த அளவுக்கு உயர்வு என்பது நிச்சயம் உழைப்பு கேட்ட ஊதியமும் பரிசும் நிச்சயம் 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 அது இங்க இல்ல அதுதான் விசுவாச கண்ணோடத்தோடு மனப்பூர்வமாக விரும்பி ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியவர்களுக்கு அந்த ஆசிர்வாதம் நிச்சயம் உண்டு தேவன் வந்து பொல்லாப்புக்கோ பாவத்துக்கோ அல்லது பரீட்சைக்கிறதுக்கோ அல்லது சோதிக்கிறதுக்கோ அந்த மாதிரி அதுக்கெல்லாம் அவர் காரணர் இல்ல அன்பான சகோதர சகோதரிகளே அவருடைய ஞானமும் வல்லமையும் இருக்கக்கூடிய சூழல்களை நம்மை வைத்து நம்மை பக்குவப்படுத்துவதற்காகவே காரியங்களை நடப்பிக்கிறார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்துட்டோமானா லூசிபர் பாவம் செய்யறதுக்கு தேவன் காரணம் அல்ல தேவன் அவரை நல்லவராக தான் சிரிச்சித்தார் தேவன் உண்டாக்கினது எல்லாமே நல்லது தான் தேவன் செய்யக்கூடியது எதுவுமே நல்லது தான் நல்லது அல்லாத காரியத்தை செயலை தேவன் எப்போதும் எந்த காலத்திலும் அவர் செய்யவே மாட்டார் அவருடைய செயல்பாடுகள் எல்லாமே நன்மையில மாத்திரமே முடியும் 
லூசிபரை உண்டாக்குனது நல்ல சிருஷ்டியாகத்தான் உண்டாக்குனாரு எசைக்கியல் ஏசையா அதிகாரங்கள் எல்லாம் எசைக்கியல் இருபத்தி எட்டு ஏசையா பதினாலு எல்லாம் படிக்கிறோம் இல்லையா எப்படி மேலான குணலட்சணத்தோட உண்டாக்கப்பட்டார் ஆனா சுயமாக சிந்தித்து முடிவெடுக்கக்கூடிய அந்த சுயாதீனத்தை தேவன் ஒவ்வொரு சிருஷ்டிகளுக்கும் கொடுத்தார் சுயமாக சிந்தித்து முடிவெடுக்கக்கூடிய அந்த சுயாதீனம் தான் ஆபத்தாக மாறி போனது லூசிபர் விஷயத்துல அதே போல அவருக்கு இப்ப ஆதாமியினுடைய சந்ததியினுடைய விஷயத்திலையும் அதுதான் அதான் மன சகோதர சகோதரிகள் அதுதான் தேவனுக்கு எதிராளியாக தேவனுடைய தேவனுக்கு இல்ல தேவனுடைய ஜனங்களுக்கு எதிராளியாக அவர் வாய்ப்பு போயிட்டார் அப்போ உடனடியாக தேவன் லூசிபர் அழிச்சு போட்டுட்டு அல்லது ஆதாமியம் அழிச்சு போட்டுட்டு வேற ஒரு மனிதனை அவர் உண்டாக்கி இருக்கலாமே ஆனா அப்படி செய்ய தேவன் விருப்பம் இல்ல மல்கியா ரெண்டு பதினஞ்சுல இருக்கு இல்லைங்களா அவர் அவரிடம் ஆவி அதிகமா இருந்தது ஆனாலும் அவர் ஏன் அப்படி சிரித்தார் அவர் ஒருவனை அல்லவா படைத்தார் அவருடைய ஆவி அதிகமா இருந்தது அப்புறம் ஒருவனை படைத்தார் கீழ்படிதல் உள்ள சந்ததியை பெரும்படிதானே லூசிபர் அழிக்கிறதுக்கோ அல்லது ஆதாமை அழிச்சுட்டு புது ஆதாம இல்ல கோடிக்கணக்கான பரிபூர்ணமான ஆதாமங்களை உண்டாக்குறதுக்கோ அவர்கிட்ட ஆவி அதிக வல்லமை அதிகமா இருக்கு ஆனா படிப்பறிவு பட்ட அறிவு வேணும் இந்த நன்மை தீமை அறியத்தக்க அறிவு வேணும் மனுஷனுக்கு அவர் ஆதியாமத்துல நன்மை தீமை அறியத்தக்க நம்பில் ஒருவனை போல் ஆனான் அந்த நிலைக்கு வரணும் அதனாலதான் பாவத்தினால வரக்கூடிய விளைவுகள் மீறுதலினால வரக்கூடிய குழப்பங்கள் சஞ்சலங்கள் மற்றும் மரணம் மரணம் என்பது ஒரு அழிவு பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் அழிவு அப்ப பாவமும் பொல்லாப்பும் தீமையும் செய்யும் போது ஒருவர் அது தன்னுடைய ஜீவனை அழித்துக் கொள்ளுகிறார் தனக்கும் அழிவு மற்றவருக்கும் அழிவு அப்ப பாவத்தினால வரக்கூடிய கரையும் வேதனையும் என்ன என்பதை தூதர்கள் மாத்திரமல்ல மனுஷர்களும் கற்றுக்கொள்ளணும் இந்த ஒரே நோக்கத்திற்காகவே தேவன் இவைகளை அனுமதிச்சு லூசிபரையும் அனுமதிச்சு விட்டிருக்கிறார் மற்ற காரியங்களையும் அனுமதிச்சு விட்டிருக்கிறார் ஏ தெய்வீக திட்டத்துல பார்த்திருக்கிறோம் ஆறாயிரம் வருட தீமையின் அனுமதி காலத்தை அவர் விட்டிருக்கிறார் ஏன்னா இது எல்லாமே முன்னாடி அவருக்கு தெரியும் எப்ப தெரியும் அதாவது முதன் முதலாக பிரசங்கி மூன்றாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனத்துல நம்ம பார்க்கும் போது ஆஹ் இப்ப முன்பு நடந்ததுதான் இப்ப நடக்குது இப்ப நடந்தது எல்லாமே முன்பாகவே அவருக்கு தெரிஞ்சிரு முன்பாகவே நடந்துருச்சு அப்படின்னாக்கும் தேவன் தன்னுடைய குமாரனை சிருஷ்டிப்பதற்கு முன்பாகவே அவர் தன்னுடைய சிந்தையில தன்னுடைய குமாரன் அவர் மூலமா சிருஷ்டிக்கப்பட போகிறது லூசிபர் மனுக்குளம் வீழ்ச்சி எழுச்சி மீண்டும் ஜீவன் ரேன்சம் மீட்கும் பொருள் அதுக்கப்புறமாக உயிர் தெழுதல் கண்ணுக்கு தெரியற ராஜ் சபை வகுப்பு இதுல இடையில லட்சத்தி நாற்பத்தி நாலாயிரம் பேர் அப்புறம் கண்ணுக்கு தெரியற ராஜ்யம் அதுக்கப்புறம் மற்ற வெள்ளாடு செம்மறியாடு அந்த ஒரு ஓமையோட சாத்தான் அவிழ்த்து விடப்பட்டு அழிக்கப்படுதல் அப்புறம் முழுக்க முழுக்க பரிபூர்ணமான மனுஷர்களே இருக்கிறது அதற்கப்புறம் எத்தனை கோடி கோடி யுகங்கள் அதுக்கப்புறம் அப்புறம் அப்புறம் என்ன நடக்கும் எல்லாமே தேவனுடைய சிந்தையில நிலை நிற்கக்கூடிய விஷயம் அவருக்கு மறைவானது ஒண்ணுமே இல்லை இதற்கு முன்பு எத்தனை காலமோ இதற்கு பின்பு எத்தனை கோடி யுக காலங்களோ எல்லாவற்றையும் தேவன் அறிந்தவராயிருக்கிறார் அப்படி இருக்கும்போது இவைகளை ஏன் அனுமதித்து விட்டிருக்கிறார் அன்பிடின்னு பார்க்கும்போது தூதர்களும் சரி மனுக்குளமும் சரி ஜீவனுக்கு விரோதமான கற்பனைகளை மீறும் போது அவர்கள் மரணத்தை தேட வேண்டியது வரும் அப்படிங்கிறத உணர்ந்து கொள்ளும்படியாக அறிவை பெற்றுக் கொள்ளும்படியாக தேவன் அனுமதிச்சு விட்டிருக்கிறார் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே அந்த பாவத்தையும் அதனுடைய காரியங்களையும் அகற்றுவது ரொம்ப ஈஸியான வேலை ஆனா அதை ஏற்ற காலத்துல தான் அவர் செய்வார் அதனாலதான் அதை அதை அதன் அதன் காலத்தில் அவர் செய்வார் ஏற்ற காலத்தில் அவர் சுத்தமாக தொடைத்து போடுவார் கொடியன் அற்று போவான் சக்கந்தக்காரன் அழிக்கப்படுவான் சாத்தான் அழிக்கப்படுவான் எல்லா வசனங்களும் நம்ம பார்க்கிறோம் அவருடைய திட்டத்துல அப்போ சில பதினஞ்சு பதினெட்டுல வாசிக்கும் போது உலக தோற்றத்துக்கு முன்பாகவே இருக்கிற காரியங்கள் எல்லாமே அவருக்கு தெரிந்துதான் இருக்குது தெரியாதது ஒண்ணுமே இல்லைன்னு வசனங்கள் இருக்கு எந்த கால பகுதியிலும் எந்த யுக பகுதியிலையும் சதி ஆலோசனையோ பொல்லாப்போ தீமையை விரும்பக்கூடியவர் நிலை நிற்க போவது இல்லை சாத்தானா இருந்தாலும் சரி அவரை பின்பற்றுகிறவர்களா இருந்தாலும் சரி தீமையை விரும்பக்கூடியவர்களும் அவைகளை செய்ய விரும்புகிறவர்களும் செய்பவர்களும் அற்று போவார்கள் இந்த நீதியுள்ள தேவனுடைய மகத்துவமான திட்டத்துல இறுதி வெற்றி முழுமையான வெற்றி எத்தனை காலத்துக்கும் இருக்க போகிற நிரந்தரமான வெற்றி அது தேவனுடைய இவைகளெல்லாம் நாம் பார்க்கும் பொழுது 
திட்டம் அவர் போட்டு வச்சிருக்கிறபடி சரியான விதத்துல நடந்து கொண்டே வருது பாவமும் பாவிகளும் பெறுகிறாங்களா மனுஷனுடைய கோபம் தேவனுடைய மகிமையை விளங்க செய்ய போகுது தேவன் இன்னார் என்று அப்பொழுது அனைவரும் அறிந்து கொள்வார்கள் அப்படி திட்டம் நிறைவேறுவதை பார்த்து நாம் சமாதானம் அடையலாம் சந்தோஷம் அடையலாம் இப்ப நம்முடைய டாபிக் நாம் பார்க்கும் போது நாம் நீதியை நேசித்து அக்கிரமத்தை வெறுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நீதியை நேசித்தல் என்றால் என்ன அப்படின்னா நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்தான் அதற்கு காரண கர்த்த தேவன் அனுமதிக்கிறது காரியங்கள் அனைத்தும் நீதியானது தேவன் செய்யக்கூடியது அனைத்தும் நீதியானது அப்போ அவருடைய திட்டம் நீதியானது அவருடைய திட்டத்தையும் அவருடைய அனுமதிக்கிறதையும் அவருடைய செய் சித்தத்தையும் எவர் ஒருவர் செய்கிறாரோ அப்படி செய்கிறவர் நீதியை நடப்பிக்கிறார்ன்னு அர்த்தம் அப்போ அதை விட்டுட்டு எவர் ஒருவர் தேவனுடைய திட்டத்துக்கு விரோதமாக தேவனுடைய திட்டத்துக்கு மாறாக தன் சுய விருப்பத்தின்படி எங்க செய்கிறாரோ அதற்கு பேரு அநீதின்னு அர்த்தம் கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து முழுக்க முழுக்க என் பிதா சொன்னார் நான் பிதாவா அனுப்பினார் நான் வந்தேன் என் பிதாவினத்துக்கு போகிறேன் எல்லாமே பிதாவின் சித்தத்தை மாத்திரமே நிறைவேற்றினதுனால தான் தேவன் சொன்னார் இந்த நீதியை நீங்க நிறைவேற்றிருக்கிறீங்க கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து அக்கிரமத்தை வெறுத்தார் அநீதியை வெறுத்தார் அப்படின்னா எந்த இடத்திலும் தன்னுடைய சுய சித்தத்தை அவர் திணிக்கவே இல்லை ஒரே ஒரு முறை கச்சேமனை தோட்டத்துல மாத்திரம் கேட்கிறார் என் பிதாவே இந்த பாத்திரம் என்னை விட்டு நீங்க கொடுமானால் நீங்கட்டோன்னு கேட்கிறாரு ஆனா மேல இருந்து எப்பவுமே கர்த்தர் கேட்டா உடனே பதில் வரும் பதில் வரல அடுத்த செகண்டே இவர் தன்னை மாற்றிக் கொள்கிறார் ஆனாலும் என் விருப்பப்படி அல்ல உங்க விருப்பப்படி ஆகட்டும் தன் விருப்பத்தை வைக்கவே இல்லை தன்னுடைய விருப்பம் அங்க நிறைவேற்ற எந்த இடத்துலயுமே கர்த்தர் வைக்கவே இல்லை ஏன்னா சுய விருப்பத்தையும் சுய சித்தத்தையும் எவர் ஒருவர் விரும்புகிறாரோ அதை நிலைநாட்டுகிறாரோ அதற்கு பெயர் தான் அநீதி அல்லது அக்கிரமம் தேவன் வைத்திருக்கிற வகுத்திருக்கிற திட்டத்துக்கு தன்னை அர்ப்பணித்து அதை மாத்திரமே செய்யக்கூடியவர் தான் நீதியை செய்கிறார் நம்ம எடுத்துக்கலாம் நமக்கும் இதே இதுதான் ஜெயங்கொள்ளுதலுக்கான காரியம் நீதியை நேசிக்கிறதும் அக்கிரமத்தை வெறுத்தும் அப்ப தேவன் நமக்கு அனுமதிக்கக்கூடிய அனுமதி அவருடைய திட்டத்தின்படியான காரியங்கள் அனைத்தையும் நம் கேட்டு அதை மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொண்டு உபத்திரவமானாலும் சந்தோஷமானாலும் மனதார ஏற்றுக்கொண்டு இது தேவன் எனக்கு அளித்த காரியம் அப்படின்னு ஏற்றுக்கொண்டு கடந்து போகிறோமோ நம் நீதியை நேசிக்கிறோம்னு அர்த்தம் அதற்கு மாற்று உபாய தந்திரங்களை நாம் தேடினோமானா அக்கிரமத்தை விரும்புறோம்னு அர்த்தம் இப்ப உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா வியாதிகளும் எடுத்துக்கோங்க எத்தனையோ வகையான வியாதிகள் அதனுடைய சம்பளம் மரணமா இருக்கு இப்படி வியாதிகளும் மரணமும் எல்லாமே யாருனால வந்ததுன்னு நாம் பார்க்கும்போது ஆஹ் யோவன் எட்டு நாற்பத்தில சொன்ன நாற்பத்தி நாலுல சொன்னபடி அவன் ஆதி முதற் கொண்டு மனுஷ கொலைபாதகனாய் இருக்கிறான் எதிராளியான பிசாசு மற்றும் சாத்தானால வந்தது எல்லா விதமான வியாதிகளும் வியாதினா என்ன காய்ச்சல் அல்லது தொற்று வியாதி என்னென்ன சொல்ற வியாதினா வியாதி என்பது என்ன தெரியுங்களா தேவன் மனுஷனை பூரணமாக சிட்டித்தார் அவர்கிட்ட ஒரு குறைவும் இல்லை பரிபூர்ண மனிதனாக சிட்டித்தார் மீறுதலின் விளைவாக தேவன் மனு குளத்திற்கு ஒரு சாபம் கொடுத்தார் தின்னும் நாளிலே அது தே சாபம்ங்கிறது காட்டிலும் தேவனுடைய நீதி தின்னும் நாளில் சாகவே சாவாய் சாகவே சாவாய் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா செத்து 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 ஒரு நாள் செத்தே போறது சாகவே சாவாய் நம்முடைய வாழ்க்கையில நடந்துட்டு இருக்குது இது ஆரம்ப கட்டத்தில் ரேன்சன் சப்ஜெக்ட்லாம் கேட்டுக்கோம் அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்முடைய உச்சந்தலை தொடங்கி உள்ளங்கால் வரைக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் ரத்தம் அவயங்கள் எலும்புகள் எல்லாம் தேய்மானம் ஆகுது தேய்மானம் 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 ஆகி ஆகி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாகுது இதைத்தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் தெரியுங்களா இந்த தேய்மானத்தை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா வியாதின்னு சொல்கிறோம் கண்ணினுடைய தேய்மானம் கண்ணாடி போடுறோம் வியாதி தலையினுடைய தேய்மானம் எத்தனையோ இருக்குது வியாதி அதே போல பள்ளினுடைய தேய்மானம் பல்வழி எல்லாம் வருது அப்புறம் நான் ச சரீரத்தில் இருக்கக்கூடிய எலும்பு மற்றும் தோல் இவைகளுடைய தேய்மானம் பலவிதமான வி வியாதிகள் இரத்தத்தினுடைய தன்மையினுடைய தேய்மானம் மிகப்பெரிய ஜீவ நஷ்டம் ஆக பார்த்தீங்களா ஒவ்வொன்றும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தேய்வதைய சாகவே சாவாங்கிற இந்த தேய்மானத்தினுடைய விளைவு தான் வியாதி இது எப்படி வந்தது தேவன் வியாதியுள்ள மனுஷனை உண்டாக்குனாரா இல்லையே அவர் ஜீவனுக்கென்று தானே நித்திய ஜீவனை அழிப்பேன் என்பதே வாக்கு தத்துவம் அப்படிப்பட்ட ஜீவனுக்கென்று மனிதர்களை தானே உண்டாக்கினாரு அப்ப இந்த வியாதியாகி வியாதி மற்றும் மரணம் சாகவே சாவாங்கிற மரணம் படி மரணம் எப்படி வந்தது 
எதிராளியாகிய பிசாசாகிய சாத்தான் ஆகிய வஞ்சகனினுடைய சூழ்ச்சியினால மனுக்குலத்துக்கு வந்துச்சு என் மனச வந்துட சொல்ல முடியும் மனுஷனை ஒண்ணும் இல்லாம ஆக்கும்படி ஆயிடுச்சு இப்ப அப்படியே எடுத்துக்கலாம் இப்ப ஒட்டு மொத்த மனுக்க மனுஷங்கள் எப்படித்தான் இருக்கிறாங்க இந்த ம சாகவே சாவாங்கிற தீர்மானத்துக்கோ அல்லது வியாதிகளுக்கோ வேதனைகளுக்கோ அப்பாற்பட்டவர் ஒரு மனுஷன் கூட கிடையாது அவர் எப்பேற்பட்டவரா இருந்தாலும் சரி முதுமையை அடைந்து மறிக்க வேண்டியது இந்த சில பேர் சொல்லுவாங்க தெரியுங்களா ஆஹ் மரணத்தை குறித்து சொல்லும் போது இப்ப எண்பது வயது இப்ப சமீபத்துல கூட விக்டோரியா மகாராணியா செத்து போயிட்டாங்க இப்போ ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு நாலு நாளைக்கு முன்னாடி தொண்ணூத்தாறு வயசுல செத்து போயிட்டாங்க இப்ப அந்த மரணத்தை பொதுவா என்னதான் சொல்லுவாங்க நீண்ட ஆயுளோட வாழ்ந்த அந்த அந்த பெண் அந்த மகாராணியார் இயற்கை மரணம் எய்தின அப்படிதானே சொல்லுவாங்க நல்ல வயதாக வயது மூப்பாக வாழ்ந்து மறிக்கிறவர்களே பொதுவாக ஜனங்கள் என்ன இயற்கை எய்தினார் இயற்கை எய்தினார் அப்படிதான் பாருங்க இந்த மரண போஸ்டர்ல கூட அப்படிதான் அடிப்பாங்க இயற்கை எழுதினார் மரணம் என்பது இயற்கையா இல்லையே மரணம்ங்கிறது தண்டனை பாவத்திற்கான சம்பளம் தான் மரணம் மரணம் இயற்கையானது அல்ல மரணம் என்பது தண்டனை இயற்கை மரணம்னு எதையுமே சொல்லக்கூடாது அப்படி மறிக்கக்கூடிய இயற்கை மரணம் சொல்லிட்டோமானா அப்ப மறிக்கக்கூடிய மனுஷனவா தேவன் உண்டாக்குனாரு இல்ல வார்த்தைகள் கூட நம்ம கவனமா பார்க்கணும் இயற் மரணம் இயற்கையானது அல்ல கத்து சொல்லும் போது அது ஒரு நித்திரை ஆனா அது ஒரு தண்டனை அன்பான சகோதர சகோதரிகளே அப்படி நான் பார்க்கும் பொழுது புது சிருஷ்டிகளை பொறுத்த வரைக்கும் இவ்வளவு தேய்மானத்தோட மனிதன் மறித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய தருணங்கள்ல இந்த சுவிசேஷ யுகத்தின் புது சிருஷ்டிகளை பொறுத்து பொறுத்த வரைக்கும் ஆஹ் வரக்கூடிய பாடுகள் உபத்திரவங்கள் எதன் அடிப்படையில வருது அப்படின்னு நான் பார்க்கும் போது ஏன்னா வசனங்கள் எல்லாமே நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்குது அநேக வசனங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்குது ஒட்டுமொத்த உலகமும் ரோமர் எட்டாம் அதிகாரம் இருபது இருபத்தி ஒன்றாவது வசனங்கள்ல நாம் அறிந்திருக்கிறபடி தேவ புத்திரர் ஒழு வெளிப்படும்படிக்கு சகல சஷ்டிகளும் சர்வ சஷ்டியும் ஏகமாய் தவித்து பிரசவ வேதனைப்படுகிறது ஒட்டுமொத்த உலகமும் மிகுந்த வேதனை பிரசவ மனுக்குலத்தினுடைய வேதனையிலேயே உச்சக்கட்டமான வேதனை சொல்லிட்டு மனம் பிரசவ வேதனை அப்ப இவ்வளவு வழிகளையும் வேதனைகளையும் ஒட்டுமொத்த மனுஷர்களும் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க எதற்காக தேவ புத்திரர் வெளிப்படும் வரை வெளிப்படுவதற்காக அந்த தேவ புத்திரர் லட்சத்தி நாற்பத்தி நாலாயிரம் பேர் சபை வகிப்பனர் அப்ப இவர்கள் வெளிப்பட்ட எப்படி ஒரு தாயினுடைய வயிற்றுல இருந்து குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறமாக தாய்க்கு அந்த பிரசவ வேதனை மற்றும் வேற எந்த வழிகளும் இல்லாம எல்லா வழிகளும் அந்த கொஞ்ச நேரத்துல இல்லாம போகுதோ அதே போல இந்த மனுக்குளத்துக்கு மத்தியில புது சிருஷ்டி பூரணம் அடைந்து வெளிப்படும் பொழுது ஒட்டுமொத்த உலகமும் மீண்டும் வழிகள் நீங்கி சந்தோஷம் அடையும் அப்ப ஒட்டுமொத்த உலகமும் வேதனைப்பட்டு கொண்டிருக்குது உபத்திரவப்பட்டு கொண்டிருக்குது அல்லல் பட்டு கொண்டிருக்குதுன்னா நம்முடைய நோக்கம் புரிந்து தேவனுடைய நோக்கம் புரிந்து கொள்ளணும் நம்முடைய காரியங்களையும் புரிந்து கொள்ளணும் நாம் வெளிப்படும் படிக்கு ஆனா சபைக்கு இந்த பாடுகளும் உபத்திரவங்களும் மனுஷருக்கு நேரிடுகிறது அன்றி உங்களுக்கு எதுவும் நேரிடுறது இல்லை தனிப்பட்டதா ஏதாவது உபத்திரவத்தை கொண்டு வந்து தனியால வைக்கிறது இல்லை மனுஷருக்கு நேரிடுறதா உங்களுக்கு நேரிடு ஆனா சபையை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மை பொறுத்த வரைக்கும் எதற்காக இவைகள் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்குது பாருங்க உலகத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு மனுஷருக்கு வர்றது போலதான் காய்ச்சல் நமக்கு வருது அவருக்கு வர்றது போலதான் நமக்கும் வியாதிகள் வருது அவருக்கு ஏற்படுறதே போலதான் சரீர பிள்ளைகள் நமக்கு ஏற்படுது ஒன்றுமே அறியாத ஒன்று துன்மார்க்கமா இருக்கக்கூடியவர்கள் ஏற்படக்கூடிய சில சரீரம் சம்பந்தப்பட்ட கடுமையான ஆபரேஷன் போன்ற வேலைகள் எல்லாமே அதுவும் நமக்கு நம் தேவனுடைய ஜனங்கள் சொல்ல நமக்கும் வருது அவர் ஹார்ட் ஆபரேஷன் பண்ணலாம் ஹார்ட் அட்டாக் கூட வரலாம் ஆனா நமக்கும் வருது தேவனுடைய ஜனங்கள் சொல்லக்கூடிய நமக்கும் வருது அல்லது குடல் சம்பந்தம் என்ன என்ன சரீர அவயத்தினுடைய ஒவ்வொரு அவயத்தினுடைய வழியும் வேதனையும் நமக்கும் வருது மனுஷருக்கு நேரிடுறது நமக்கு வருது நம்முடைய கேள்வி என்னன்னா இதை ஏன் தேவன் நமக்கு அனுமதிக்கிறார் ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் நம்மை பக்குவப்படுத்துவதற்காக பரீட்சிப்பதற்காக பாருங்களே அப்போ தேவன் இவைகளை அனுமதிப்பதற்கான நோக்கம் என்னவாகத்தான் இருக்கும் எதற்காக இவ்வளவு வேதனைகளையும் வழிகள் நிறைந்த காரியங்களையும் அவருடைய ஜனம் என்றும் நீதியை விரும்பக்கூடிய ஜனங்களுக்கு மத்தியில தேவன் இப்படியா அனுமதிக்கணும் என்னதான் நோக்கமா இருக்கும் வசனங்கள் இப்ப வாசிங்க சிஸ்டர் பிலிப்பியர் முதலாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனம் வாசிங்க விசுவாசிக்கிறதுக்கு மாத்திரமல்ல அவர் நிமித்தமாக பாடுபடுகிறதற்கும் உங்களுக்கு அருளப்பட்டிருக்கிறது 
அவர் நிமித்தமாக பாடுபடுவதற்கும் உங்களுக்கு அருளப்பட்டிருக்கிறது கிப்ட் கிப்ட் பரிசு அல்லது வெகுமானம் எது அவர் நிமித்தம் நீதியை நேசிப்பது நிமித்தம் இந்த உலகத்தில் இருக்கும் போது பாடுபடுவது என்பது கிப்ட் வெகுமதி யாராவது பரிசு கொடுத்தா வேணான்னு சொல்லுவாங்களா அது கொடுக்கிற பரிசை தூக்கி எறிவாங்களா பரிசுங்கிறத யாருக்கு கொடுப்பாங்க எல்லாத்துக்குமா ரோட்ல போறவங்க வர்றவங்களுக்கு வாங்க 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 பரிசு வாங்கிட்டு போங்க வாங்க 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 கிஃப்ட் வாங்கிட்டு போங்க எல்லாரும் கொடுப்பாங்களா யாருக்கு தான் பரிசு கொடுப்பாங்க வெகுமதி கொடுப்பாங்க இல்லைன்னா ஒரு அன்பளிப்பு கிஃப்ட் ஒரு வெகுமதி கொடுக்குறாங்க எல்லாருக்கும் கொடுப்பாங்களா வெகுமதி யாருக்கு ரொம்ப பிடிச்சவங்களா இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் இங்க பாருங்க நான் அவருக்கு ஒரு கிஃப்ட் கொடுக்குறேன் அது வாங்கி கொடுக்குற மாதிரி ரொம்ப பிடிச்சவங்களுக்கு அதை அவங்களுக்கு தானே கிஃப்ட் கொடுக்குறோம் இப்போ தேவன் நமக்கு இந்த சுவிசேஷ யுகத்தில் உடன்படிக்கை பண்ணி ஆண்டோருடைய அடிச்சோட்டை பின்பற்றக்கூடிய வகுப்பினருக்கு ஒரு கிஃப்ட் கொடுக்குறாராம் அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சதுனால அந்த கிஃப்ட் நமக்கு கொடுக்குறாராம் இதை வாங்கிய தேவனுக்கு நம்ம நம்ம மேலே ரொம்ப அன்பு நம்ம மேலே ரொம்ப நம்மளை பிடிச்சி போச்சான் அதனால் ஒரு கிஃப்ட் கொடுக்குறாராம் அந்த கிஃப்ட் தான் என்னவா அன்பான சகோதர சகோதரிகளே விசுவாசிக்கிறதுக்கு மாத்திரம் இல்லை அதுக்கு ஆயிரக்கணக்கான பேர் இருக்கிறாங்க அவர் நிமித்தமாக பாடுபடுவதற்கும் உங்களுக்கு அருளப்பட்டிருக்கிறது இது ஒரு ஆசீர்வாதம் இது ஒரு கிஃப்ட் ஒருவேளை உடன்படிக்கை பண்ணாம நம்ம வெளி உலகத்திலே இருந்திருந்தால் நமக்கு காய்ச்சல் வராதா அல்லது வெளி உலகத்திலே இருந்திருந்தால் நமக்கு பொருளாதார நஷ்டம் வராதா அல்லது வெளி உலகத்திலே இருந்திருந்தோமா நான் உடன்படிக்கை பண்ணாம சத்தியத்துக்குள்ள வராம இருந்தா நம்ம நம்ம வீட்டுல சண்டையே வராம இருந்திருக்குமா அல்லது வெளி உலகத்திலே இருந்திருந்தா நம்முடைய சரீரம் வந்து அப்படியே நல்லாவே எப்பயுமே அப்படியே ஒரு ஸ்ட்ராங்கா பாதுகாக்கப்பட்டே இருக்குமா எந்த விதமான சேதாரமே வராதா வெளி உலகத்துல இருந்திருந்தா இது எல்லாமே வரும் நம்ம நம்மளை சுற்றி இருக்கிற மனுஷர்களை பாக்குறோம் இல்லைங்களா எவ்வளவு இதை காட்டிலும் மோசமா கூட வருது மனுஷர்களுக்கு பாதிக்கப்படுறாங்க நமக்கும் அது போலதான் வரும் ஆனா அதுக்கு ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை இந்த உடன்படிக்கையினுடைய உறவுக்குள்ள வராம வெளி உலகத்துல அனுபவிக்கிற பாடுகளுக்கும் கஷ்டங்களுக்கும் இழப்புகளுக்கும் நஷ்டங்களுக்கும் பாருங்க இந்த டிவி நியூஸ் மற்றும் இதெல்லாம் பாருங்க கொடூரமான மரணங்கள் நல்லா வாழணும்னு தான் விரும்புறாங்க இன்னும் பார்த்துட்டோமானா உலகத்தினுடைய ஜனங்கள் சிலரை பார்த்துட்டோமானா அவங்க கூட இன்னும் ஒழுக்கமும் நன்மையும் தான் விரும்புறாங்க அவங்க கூட இன்னும் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு தான் விரும்புறாங்க அநீதியே செய்யறதுக்கு விருப்பம் இல்லை தேவன் என்று அறியலைனாலும் அவங்க ஒழுக்கமா விரும்ப விரும்புறாங்க ஆனா அப்படிப்பட்டவங்க கூட பாருங்களேன் கண்ணு முன்னாடிய அப்பாவும் பிள்ளையும் கண்ணு முன்னாடிய தாயும் மகளும் எவ்வளவு கொடூரமா கொல்லப்படுறாங்க விபத்துல சிக்கிறாங்க எந்த மாதிரி வேதனைகள்ல வியாதிகள்ல சிக்கி அவங்க எப்படிப்பட்ட சீரழிவை சந்திக்கிறாங்க சரீர பிரகாரமாக மனதளவுல பொருளாதாரத்துல எவ்வளவு சேதாரங்களை எப்ப பார்த்தாலும் அழுகையும் கண்ணீருமான சம்பவங்கள் தானே நம்ம கேட்கிறோம் பார்க்கும் போதே வேதனையா இருக்குதே அதுக்கெல்லாம் ஏதாவது பிரயோஜனம் இருக்கா ஏதாவது ஒரு பிரயோஜனமாவது இருக்கா ஒண்ணுமே இல்லை என்ன பிரயோஜனம்னா அவர்கள் தீமை என்ன என்பதை பாவத்தினுடைய சம்பளமாகிய மரணத்தினுடைய விளைவு என்ன என்பதை கற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் தீமையை பற்றி கற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அதை தவிர அவங்களுக்கு வேற ஒண்ணுமே இல்லை ஆனா உடன்படிக்கையினுடைய உறவுக்குள்ள வந்ததுக்கு அப்புறமாக இந்த சுவிசேஷ யுகத்துல ஆண்டவருடைய அடிச்சோட்டை பின்பற்றுவது நிமித்தம் தங்களுக்கு அனுமதிக்கப்படக்கூடிய பாடுகளுக்கும் போராட்டங்களுக்கு மத்தியில உண்மையோடு இருக்கிறவர்களுக்கு வரக்கூடிய அதே சரீர பிரச்சனைகள் காய்ச்சலோ தலைவலியோ அல்லது வேறு சிலமான ஆபரேஷன் போன்ற வேறு சில எது வேணாலும் எது வேணாலும் சரீரம் சம்பந்தப்பட்டதோ மனதளவில் சம்பந்தப்பட்டதோ பொருளாதாரம் சம்பந்தப்பட்ட எது வேணாலும் சில நஷ்டங்கள் இழப்புகள் நமக்கு வரும்போது உலகத்தில் இருக்கும்போது அது வருது ஆனால் ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை ஆனால் உடன்படிக்கை பண்ணி இந்த உறவுக்குள்ள வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் இப்போ அவைகள் நமக்கு அனுமதிக்கப்படுது அருளப்படுகிறது இது கிஃப்ட் இதுதான் என்ன பண்ணுதுன்னா மகிமைக்கு கொண்டு போய் சேர்க்குதுங்க அது சீக்கிரத்தில் நீங்கிவிடும் லேசான இந்த உபத்திரம் எவ்வளவு பெரிய கனத்தை மகிமையை கொடுத்திருப்பாங்க சபையை பொறுத்தவரையில் கிறிஸ்துவனுடைய பாடுகளில் பங்கு பெறும் மாதிரி கொடுக்கப்பட்டுக்கிற ஒரு அனுமதி எவ்வளவு பெரிய ஆசீர்வாதமா இருக்குது பாருங்க மனுக்குலத்தினுடைய பாடுகளும் வேதனைகளும் என்ன என்பதை நான் ஒரு பங்கை நாம் பெற்றுக்கொள்வதற்கு வைத்திருக்கிறது பாருங்க பாருங்க அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகள் என்ன நோக்கத்திற்காக நமக்கு அனுமதிக்கப்படுது அல்லது சுவிசேஷத்துல தேவன் நம்மோடு எப்படி தொடர்பு கொள்கிறார் இந்த அனுமதித்தல தெய்வீக தொடர்பையும் தேவன் நம்மோடு தொடர்பு கொள்வதையும் இப்படி அவர் நமக்கு அனுமதிக்கிற நம்முடைய நன்மைக்காக அனுமதிக்கக்கூடிய இந்த காரியங்களையும் நாம் உணர்ந்து கொண்டு அதை மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொண்டு அதற்கு இடமளித்து கீழ்ப்படிந்து இருந்தோமானால் அப்ப தேவன் நம்மை பார்த்து சொல்றாரு நீங்க நீதியை நேசிக்கிறீர்கள் 
புலம்பாம முறுமுறுக்காம அக்கிரமத்தை வெறுக்கிறீர்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்து சொல்லுவார் எவ்வளவு பெரிய விஷயம் பாரு இன்னும் நம்ம சொல்லும் போது அன்பன சகோதர சார் நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து பாவமே இல்லாத பரிபூர்ணமானவர் பரிசுத்தமானவர் அவரே பலகீனங்கள்னால தொடப்பட வேண்டியது அவசியமா இருந்துச்சா இல்லையா எவ்வளவு அவசியமா இருந்துச்சு அவரும் தொடப்படணும் ஆனா நாம வந்து பாவம் செய்ததுனால நமக்கு இந்த பலவீனங்கள் வருது ஆனா கத்தர் பாவமே செய்யல அவர் எப்படி பலவீனத்தினால் தொடப்படுவார் அவர் மரணத்தில் இருக்கக்கூடிய ஓ ஏன்னா எபிரையர் ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினாலாம் வசனம் எபிரையர் ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனம் பதினோராம் வசனம் இந்த வசன பகுதியில் எல்லாம் நாம் ஒவ்வொருவருக்காகவும் அவர் மரணத்தை ருசி பார்த்தார்னு வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் இல்லையா ஒவ்வொருவருக்காக மரணத்தை ருசி பார்த்திருக்கிறார் ஆனா இவர் ருசி பார்த்தாருன்னா நம் மனுஷீக பலவீனங்களினால் தொடப்பட்டார் அவரும் தொடப்பட்டார் நாம பாவம் செஞ்சோம் பாவத்தினுடைய சந்ததியா இருக்கிறோம் நமக்கு பலவீனங்கள் வரும் நம்ம அதுல அதுல கடந்து வந்துட்டு இருக்கிறோம் ஆனா கத்தர் பாவமே செய்யலையே அவருக்கு எப்படி பலவீனங்கள் ஏற்படும் அவருக்கு எப்படி இந்த மாதிரி சரீரம் சம்பந்தப்பட்ட உபத்திரவங்கள் ஏற்படும் ஏனெனில் அவர் பாவம் செய்யல அவர் வாயில் வஞ்சனை இருந்தது இல்லையே ஆனால் அவ பாவிகளை குணப்படுத்தும் போது தொட்டு 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 குணப்படுத்தினார் இல்லையா எல்லா எவர் ஒருவரையும் அவர் தொடும் போது அவருடைய சரீரத்தில் இருந்த பரிபூர்ணமான வல்லமை அந்த சரீரத்துக்கு அதாவது தொடப்படுகிற நோயாளியான அந்த சரீரத்துக்கு எவ்வளவு தேவையோ அது கத்தருடைய சரீரத்திலிருந்து அந்த பரிபூர்ண வல்லமை அந்த நோயாளியினுடைய சரீரத்துக்கு பாஸ் ஆகிடும் எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவு இழுத்துக்கும் நம்ம செல்போன் பேட்டரியில சார்ஜ் போடுறோம் இல்லையா பேட்டரி எவ்வளவு சார்ஜ் தேவையோ அந்த அளவுக்கு இழுத்துக்கிறதை போல கத்தருடைய பரிபூர்ணமான வல்லமையிலே வல்லமையை பரிபூர்ணத்துவத்தை பலவீனமான நோயாளியினுடைய சரீரம் தேவையான அளவுக்கு முழுமையா இழுத்துக்கும் அப்போ அங்கே இருக்கக்கூடிய பலவீனங்கள் எல்லாம் என்ன ஆகும் இந்த தொடுதலின் மூலமாக இந்த பலவீனங்கள் எல்லாமே இவருக்குள்ள பாஸ் ஆகிடும் வழிகளும் வேதனைகளும் நிறைஞ்ச ஜனங்களை எத்தனை பேர் அவர் தொட்டு தொட்டு குணப்படுத்தினார் அப்ப எல்லா பேருடைய வழியும் வேதனையும் துக்கமும் எங்க போச்சு அது இவருக்குள்ள பாஸ் ஆயிடுச்சே இந்த விதமாக நம்முடைய பாவங்களை அவர் சுமந்தார் நம்முடைய அக்கிரமங்களை அவர் சுமந்து தீர்த்தார் தீர்க்க தரிசனத்தின்படி பேதிரியனுடைய மாமியை பற்றி பார்க்கும் பொழுது அவங்க காய்ச்சலா கிடக்கிறாங்க அந்த காலகட்டங்கள்லாம் வைரஸ் பீவர் தான் மலேரியா நிமோனியா இது போன்ற வைரஸ் பீவர் அதெல்லாம் வந்து ஆளே செத்தே போயிடுவாங்க ஏன்னா அந்த இன்னைக்கு இருக்கிற மாதிரி மருந்து அன்னைக்கு இல்லை அந்த மாதிரி பேதிரவின் மாமி வந்து படுத்த படுக்கையாக கிடக்கிறாங்க கர்த்தர் பேதிரவோடு அந்த வீட்டுக்கு போகிறார் இதெல்லாம் இதெல்லாம் வசனங்களில் வாசிச்சிருக்கோம் அந்த பேதிரவனை மாமியை பார்க்குறார் பார்த்துட்டு அந்த அம்மாவை கையை பிடிச்சி இப்படி தொட்டு குணப்படுத்துகிறார் தொடுறார் தொடும்போது அந்த வயதான அம்மாவுக்கு காய்ச்சலில் பாதிக்கப்பட்டிருந்த அந்த அம்மாவுக்கு தேவையான ஃபுல் எனர்ஜி தேவையான முழு சக்தி முழு வல்லமை கத்தருடைய சரீரத்திலிருந்து பாஸ் ஆயிடுச்சு அவங்களுக்குள்ள இருந்த காய்ச்சலும் வழியும் வேதனையும் எப்படி இருக்கும் அது எல்லாமே இவருக்குள்ள பாஸ் ஆயிடுச்சு வசனம் அடுத்த வசனம் என்ன சொல்லுமானா உடனே அவள் எழுந்து அவர்களுக்கு பணிவிடை செய்தாலும் இருக்கும் இப்படி காய்ச்சலா படுத்து கிடந்த பேதுருவின் மாமியார் உடனே எந்திரிச்சு பணிவிடை செய்யறாங்கன்னா அப்ப எவ்வளவு எனர்ஜியா அந்த சரீரம் இழுத்திருக்கும் நமக்கெல்லாம் இப்ப காய்ச்சல் வைரஸ் பீவர் வந்துச்சுன்னா அதுவும் சிக்கன் குடியா இது போன்ற வைரஸ் பீவர் வந்துச்சுன்னா அந்த காய்ச்சலுடைய தாக்கம் ஆறு மாசத்துக்கு கூட இருக்குது அசதியா இருக்கு மூட்டு முட்டுக்கு வலிக்குது வலிக்கும் அதான் நோயினுடைய தாக்கம் ஆனா பேதுருவின் மாமி ஆஹ் காய்ச்சல் குணமாச்சு ரொம்ப டயர்டா இருக்கு பத்து நாள் பல கழிச்சா எந்திரிச்சாங்க இல்லையே உடனே எந்திரிச்சாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு தேவையான எல்லா விதமான குணமாக்குதலுக்கு தேவையான பலனும் அவங்க சரீரத்துக்கு தேவையான முழு பலனும் எனர்ஜி எல்லாத்தையும் இழுத்துக்குச்சு கத்துக்கிட்ட இருந்து அங்க போயிடுச்சு அவங்களுடைய வழியும் வேதனை இங்கே வந்துருச்சு இப்படி தொட்டு தொட்டு குணமாக்க நிமித்தம் அநேகருடைய வழிகளையும் வேதனைகளையும் கர்த்தர் வாங்கினார் தாங்கினார் மனுசீக பலவீனங்களினால் அவரும் தொடப்பட்டார் தேவனுடைய நீதியை நேசித்தார் அப்படியே ஒப்புக் கொடுத்தார் இப்போ சுவிசேஷ யுகத்தில் இருக்கக்கூடிய நாம் நம்முடைய காரியங்களை பார்க்கும் பொழுது நாம கூட இதே போன்றது ஏன்னா சரீர அங்கங்கள் இல்லையா இதே போன்ற சரீர பலவீனங்களால் தொடப்படணும் ஏன்னா நாம வந்து போரணர் கிடையாது ஏற்கனவே நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய சரீர பலவீனங்கள் இல்லை தொடப்படுறோம் தொடப்படுவது நிமித்தமாக இந்த இந்த அனுபவங்களை நாமளும் பெற்றுக்கொள்ளுகிறோம் 
மனுகுலத்தினுடைய பாடுகள்ல கொஞ்சம் பங்கையும் நாம அடைஞ்சுக்கிறோம் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே நம்ம கிட்ட நிறைய இல்ல கொஞ்ச பலன் தான் இருக்கு இந்த கொஞ்ச பலன் பலனை வச்சுட்டு வரக்கூடிய அனுபவங்களை உணர்ந்து நம்முடைய பூர்ணமற்ற உறுப்புகள் சரீர அவயங்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம உணவு பெற்றுக்கிறோம் இல்லையா இதுல நாம அந்த பலகீனங்கள்னால தொடப்படுகிறோம் அப்படி தொடப்படும் போது பொதுவான துயரம் நம்ம அனைவருக்கும் வருது அந்த துயரத்தை நாம் உணர்றோம் அப்படி உணர்றோம் ஆனால் மன சகோதர சகோதரிகளே அந்த உணர்வுகள் தான் ஒரு பரிதாப நிலையை நமக்கு ஏற்படுத்தும் சிலர் மனுஷர்கள் சொல்றத கேள்விப்பட்டிருக்க இல்லைங்களா ஏங்க நமக்கு வந்தது போல நம்முடைய எதிராளிக்கு கூட வரக்கூடாதுங்க ஏன் அந்த பரிதாபம் எப்படி வந்தது பெற்று கொண்ட அனுபவத்தினால வாங்கின வழியும் வேதனையினால பார்த்தீங்களா இதே போல நான் வாங்கின வழியும் வேதனை அனுபவமும் ராஜ்யத்துல வரக்கூடியதோ அல்லது இப்போது இருக்கிற என்னுடைய சகோதர சகோதரிகளோ அல்லது ராஜ்யத்துல வரக்கூடிய ஜனங்களோ எவருமே வாங்காத படிக்கு என்னுடைய அனுபவங்களை பிரயோகப்படுத்தி அதை நான் சரி செய்வேன் நோக்கத்தை பார்த்தீங்களா தேவன் என்ன நோக்கத்திற்காக இந்த சுவிசேஷ யுகத்தில் நம்மோடு தொடர்பு கொள்கிறார் என்ன செய்யறாருன்னு நான் பார்க்கணும் அது எப்படி இருக்கலாம் சரீர பிரகாரமா இருக்கலாம் உலகம் சம்பந்தப்பட்ட குடும்பம் சம்பந்தப்பட்டதா இருக்கலாம் பணம் சம்பந்தப்பட்டதா இருக்கலாம் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் மாம்சீக இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு தேவன் வாக்கு தத்துவம் பண்ணினார் நியாய பிரமாணத்துல என்னுடைய கட்டளைகளை உள்ளபடி கேட்டு நீங்கள் அதை கை கொண்டீர்களானால் உங்களை ஒரு வழியில் துரத்தி வருகிற எதிரிகள் ஏழு வழி ஏழு வழியாய் ஓடி போவார்கள் என்னுடைய கட்டளைகளுக்கு நீங்கள் கீழ்ப்படிந்தீர்களானால் நீங்கள் கடன் வாங்குகிறவர்களாக இருக்க மாட்டீர்கள் கடன் கொடுக்கிறவர்களாக இருப்பீர்கள் இதெல்லாம் கீழ்ப்படிதலுக்கான ஆசீர்வாதம் அவங்களுக்கு தேவன் கொடுத்தார் ஆனா அதே நாம இன்னைக்கு எதிர்பார்க்க முடியுமா அவர்கள் மாம்சீக இசிறையலர்கள் அவர்களுடைய ஆசிர்வாதம் பூமிக்குரியது நம்முடைய ஆசிர்வாதம் பரலோகத்துக்குரியது நாம் ஆவிக்குரியவர்கள் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே நமக்குரியதே வேற நம்ம வாங்க போறதும் வேற அப்படி இருக்கும்போது இந்த ஒரு காலம் நம்முடைய ஆசிர்வாதத்தின் காலமாக நாம் எந்த அளவுக்கு கீழ்ப்படுதல்ல நிலைத்திருக்கிறோமோ தேவனுடைய இந்த உறவை மனப்பூர்வமாக இப்படித்தான் தேவனுடைய தொடர்பு இருக்கு இந்த வகையில தான் தேவன் தம்முடைய புது சிருஷ்டிகளோடு தொடர்பு தொடர்பு கொள்ளுகிறார் இதை உணர்ந்து பரீட்சிக்கப்படுகிறது நம்முடைய மிகுந்த நன்மைக்கென்று மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொள்கிறார்களோ அப்படி ஏற்றுக்கொள்கிறவர்கள் நிரூபிப்பதற்காகவே சில பரீட்சையான கால சூழல்கள் நமக்கு அனுமதிக்கப்படுது அதனாலதான் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ளான உடன்படிக்கப்பட்டு இருக்கக்கூடிய புது சிருஷ்டிகளா இருக்கக்கூடிய நமக்கு நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியத்துல எந்த விதமான சோதனைகள் வந்தாலும் அல்லது அது எந்த முறையில இருந்துட்டாலும் அது சரீரம் சம்பந்தப்பட்டதா பொருளாதாரம் சம்பந்தப்பட்டதா குடும்பம் சம்பந்தப்பட்டதா சபை சம்பந்தப்பட்டதா எந்த வகையில இருந்தாலும் நாம் அவருடைய புத்திரர்களாக இருக்கிறோம் என்கிறதை பாருங்க அது ஒரு சில நோக்கங்களுக்காகத்தான் தேவன் அதை அவை நமக்கு அனுமதிக்கிறார் நம்முடைய உடன்படி உடன்படிக்கையினுடைய உண்மைத்துவம் பரீட்சிக்கப்படுகிறது குமாரனா இருந்தாலும் பட்ட பாடுகளினாலே கீழ்ப்படுதலை கற்றுக்கொண்டார் பரீட்சிக்கப்பட்டார் நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியத்திலையும் அப்படித்தான் மன சகோதர சகோதரிகளே அவருக்கு பரீட்சை இல்லை ஏன்னா அவருக்கு வந்து ஆஹ் அவரை பரீட்சித்து பார்க்கணுங்க ஏன்னா நம்முடைய நாம தான் அபூர்ணமானவர்கள் அவர் உண்மையை நிரூபித்தார் சில சோதனைகள் அனுமதிக்கப்பட்டது ஆனால் நமக்கு வரக்கூடியது பரீட்சை அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே அப்போ உலகம்ங்கிறது மரணத்தினுடைய தண்டனையில் என்ன இருக்கு அதனுடைய அந்த தண்டனையில் வரக்கூடிய ஜனங்களோடு காணதுக்கு அதில் வந்து எந்த விதமான உலகத்தினுடைய மனிதர்களுடைய வர மனுஷர்களுக்கு வரக்கூடிய எந்த காரியத்திலையும் தேவனுக்கு இன்னைக்கு நேரடியான தொடர்பு இல்லை ஆனா புது சிருஷ்டிகளுடைய காரியங்கள் நம்முடைய பார்க்கும் போது ஒன்றும் தற்செயலாக நிறைவது அல்ல உலகத்தினுடைய மரணம் தேவனுடைய பார்வைக்கு அது ஒரு சாபம் அல்லது தண்டனை கத்தருடைய பரிசுத்தவான்களுடைய மரணம் தேவனுடைய பார்வைக்கு அருமையானது அது மாத்திரம் இல்ல உங்களுடைய தலையில் உள்ள முடியெல்லாம் என்னப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னா அது கவுண்டிங் இல்ல அவ்வளவு பாதுகாப்பு நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா அவர் இல்லாம இந்த இந்த ஊருக்குள்ள ஒரு ஈ காக்கா கூட வர முடியாதுங்க அப்போ ஒரு ஈ காக்கா வர முடியாம ஏத்த இருக்க முடியும் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய கொசுவே தடுக்க முடியல அதை சொல்லலை அப்படின்னா ஒரு பாதுகாப்பு 
உங்களுடைய தலைமுடியெல்லாம் என்னப்பட்டிருக்கிறது ஒன்றானும் கீழே விழாதுன்னா அப்படிப்பட்ட பாதுகாப்பை தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் பொது சிருஷ்டிகளாக பிறந்த உடன்படிக்கை பண்ண ஒவ்வொரு வினாடியிலிருந்தும் பரிசுத்த தூதர்கள் மூலமாக நாம் பாதுகாக்கப்பட்டு இருக்கிறோம் ஆபா கத்ரா ஏசு கிருத்து சொன்னார் இல்லைங்களா பிளாத்துக்கிட்ட என்னை சிலுவையில் அறையவும் என்னை விடுவிக்கவும் பரத்திலிருந்து உமக்கு கொடுக்கப்படாது இருந்தால் என்மேல் உனக்கு ஒரு அதிகாரமும் இல்லை சொன்னார் இல்லையா அதே போல அன்மான சகோதர சகோதரிகளே இந்த மாதிரி தான் தெய்வீக தொடர்பு நம்மோடு இருக்கு இருந்து இருக்கு ஆனாலும் தெய்வனுடைய பராமரிப்பும் பாதுகாப்பும் நமக்கு தொடர்ந்து கூடவே இருக்கு நமக்கு மாத்திரம் இல்லை எந்த ஒரு உடன்படிக்கை பண்ண ஒரு பொது சிருஷ்டி இப்படி உண்மைத்துவத்தினுடைய காரியங்களை நிலை நிற்கிறாரோ அவர் மாத்திரம் இல்லை அவரோடு கூட சேர்ந்தவர்களையும் தேவன் பராமரிக்கிறார் பாதுகாக்கிறார் அப்போ சிலர் பேதரு ஒரு தீவுக்கு போகணும் ஆனா அப்போ அவர் பாதுகாக்கப்படணும் ஆனால் அதற்கு முன்பாக அவரோடு கூட போன இருநூத்தி எழுபது பேரையும் தேவன் பாதுகாத்தார் அப்போச நடவடிக்கைகள் இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஏழு வசனங்களில் இந்த குறிப்புகள் இருக்கு அதே போல தேவன் நம்மையும் அதாவது உடன்படிக்கை பண்ணின ஒரு உண்மை பரிசுத்தவான்கள் அவங்களுடைய அர்ப்பணிப்பான ஜீவியத்தின் பொருட்டு அவரை சார்ந்திருக்கக்கூடிய மற்றவர்களையும் கூட தேவன் பாதுகாக்கிறார் பராமரிக்கிறார் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே கடைசி அங்கங்கள் பரீட்சிக்கப்பட்டு மெருகூட்டப்பட்டு நிறைவடைகிற வரைக்கும் இந்த பரீட்சையானது நமக்கு இருக்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் இருக்கும் அக்கினி போன்ற சோதனைகள் உபத்திரவங்கள் இது கடந்து போகும்படி நமக்கு அமைக்கப்பட்டு இருக்கிறது ஆமான் சகோதரர் இந்த உபத்திரவங்கள் எப்படி எப்படி வரலாம் வீட்டிலிருந்து எதிர்ப்புகள் வரலாம் ஊரில் இருந்து கூட எதிர்ப்புகள் வரலாம் அல்லது நண்பர்கள்கிட்ட இருந்து வரலாம் பக்கத்து வீட்டுக்காரவங்கள்ட்ட இருக்கலாம் நம்ம நேசித்தவங்க மூலமாக வரலாம் இல்லைன்னு சொல்ல போனா நமக்கு பண நஷ்டம் கூட ஏற்படலாம் வறுமை போன்ற ஒரு ரூபத்திலே வரலாம் சில நேரங்களில் வியாதிகள் கூட வரலாம் வேதனையும் சரீர பிரகாரமான சில நேரங்களில் ஆக்சிடென்ட் விபத்துகள் கூட நேரிடலாம் அல்லது வேற எந்த ரூபத்தில் வேணாலும் வரலாம் தெய்வனுடைய அனுமதி இல்லாமல் அவை வராது ஆனால் அந்த சூழலில் இப்படிப்பட்ட ஜ தெய்வீக தொடர்பு இப்படித்தான் நம்மோடு கூட இருக்குது என்பதை உணர்ந்து கொண்ட ஜனங்கள் அவருடைய அன்பிலும் அவருடைய பாதுகாப்பிலும் அவருடைய பராமரிப்பிலும் மிகுந்த திருப்தி திருப்தி இருக்கணும் மாம்சிக இசிரியல் ஜனங்கள் திருப்தி இல்லாதனால தான் முறுமுறுத்தாங்க நாம் கத் கத்துடைய ஜனங்கள் என்றால் நீதியை நேசிக்கிறவர்கள் என்றால் அவர்கள் திருப்தியோடு இருப்பாங்க கட கத்துராய ஏசு கிறிஸ்து திருப்தியோடு இருந்தார் இல்லையா அதே போல முறுமுறுப்பு வராது அது வந்து அக்கிரமத்தை நேசிக்கிறதுன்னு அர்த்தம் நீதியை நேசிக்கிறது மாத்திரம் இல்லை அக்கிரமத்தை வெறுக்கணும் வெறுக்கணுங்க போது சுய சம்பந்தப்பட்ட சகல காரியங்களையும் தேவனுடைய திட்டத்துக்கு முரண்பாடாக இருக்கக்கூடிய சகலத்தையும் விட்டு விடுவது தான் நாம் பிள்ளைகளாகவும் இருக்கிறோம் சுதந்திரவாளிகளாகவும் இருக்கிறோம் நம்ம அனுக்கு அனுமதிக்கப்படக்கூடிய இந்த பரீட்சைகள் உபத்திரவங்கள் நம்மை உயர்ந்த நோக்கத்திற்காக மாத்திரமே அல்லாமல் வேறு ஒன்றும் இல்லை அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே அப்போ இவைகளை பற்றினதான தியானத்தில் நாம் வந்துட்டுருக்கும் போது பரலோகத்திலிருந்து தேவனுடைய அனுக்கிரகம் நமக்கு நன்மைகளை அனுப்பினாலும் சரி அல்லது சில பரீட்சைகளை துன்பங்களை போல அனுப்பினாலும் சரி அது எப்படியா இருந்தாலும் சரி அவைகள் நம்முடைய நன்மைக்கு ஏதுவாகவே இருக்கிறது என்பதை மனப்பூர்வமாக நாம் ஏற்றுக்கொள்ளலாம் ஏன்னா பரலோகத்துக்குரிய பூமிக்குரிய எல்லா விதமான காரியங்களையும் தேவனுடைய பராமரிப்பை ஏற்றுக்கொள்வது அல்லது அவைகளை மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொள்வது நம்முடைய பொறுப்பில் இருக்கு சரி தேவன் தான் நமக்கு எல்லா விதத்திலையும் பாதுகாக்கிறே பராமரிக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே நம்ம வந்து அலட்சியப்பட்டக்கூடாது எல்லாம் தேவன் பார்த்துக்குவாருங்க விடுங்க விடுங்க எல்லாம் தேவன் பார்த்துக்குவார் அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது சொல்லக்கூடாது பொரு நம்ம சமுதாயம் பணம் ஆரோக்கியம் இது எல்லா விஷயத்திலையும் சரி பணம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்துல நம்ம கவனமா இருக்கணும் ஜாமீன் போன்ற விஷயத்திலையும் நம்ம ரொம்ப கவனமா தான் இருக்க சொல்லி சொல்லி இருக்கிறார் அப்போ இந்த மாதிரி காரியங்களில் கவனமாக இரு இல்லாமல் இருந்துட்டு சில பிரச்சனைகளை நாமே இழுத்து போட்டுக்குவோம் அதுக்கு வந்து நம்ம இது பரீட்சை இது எனக்கு நேரிட்ட போராட்டம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடாது பரீட்சையும் போராட்டமும் நம்முடைய பலகீனங்களால் வருவதல்ல சத்தியத்திற்கு காண்பிக்கிற உண்மை நிமித்தம் வருவது நீதியை நேசித்தலில் நிமித்தம் வருவது தான் பரீட்சையும் போராட்டமும் நம்முடைய பலகீனங்களால் வருகிறதை பற்றி நீங்கள் சொல்லுவது இல்லை அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே இவைகளை அதே சமயம் நம்மால் சரி செய்யக்கூடுமான பிரச்சனைகளை நம்ம சரி செய்ய முற்படலாம் ஒருவேளை அதற்கும் அப்பாற்பட்டு போகும்போது அது உலக விஷயமாக இருக்கட்டும் ஊர் சம்மந்தப்பட்டதாக இருக்கட்டும் அல்லது சில நேரங்களில் மூட நம்பிக்கை சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களாக இருக்கட்டும் அதிலெல்லாம் ஞானத்தோடு கவனத்தோடு நடக்க வேண்டியது தேவனுடைய ஜனங்களுடைய பொறுப்பு நம்முடைய பொறுப்பு அந்த பொறுப்பையும் தேவன் கொடுத்துருக்கிறார் எந்த விதத்திலும் நாம் தேவனுடைய வசனங்களையும் 
அவருடைய சபை அவருடைய மகத்துவத்தையும் நாம் மகிமைப்படுத்துவதற்காகத்தான் தேவன் நமக்கு இவைகளை ஏற்படுத்தி இருக்கிறாரே தவிர முறுமுறுப்புகள் புலம்பலில் அல்ல பணம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை நம்ம பார்த்துருக்கிறோம் ஆக அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே ஒருவேளை நம்முடைய நலன்கள் எல்லாம் அவருடைய பாதுகாப்பில் இருக்கிறதுனால நம்ம ஞானமாக நடந்திருந்தாலும் உண்மையாக இருந்திருந்தாலும் அப்படி இருந்தும் சில சம்பவங்கள் நடக்குதா சில பிரச்சனைகள் வருதா சில போராட்டங்கள் வருதா மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொள்ளலாம் அவருடைய வழிநடத்தல்கள் என்ன என்பதை நாம் கவனித்து பார்க்கலாம் மருந்து மாத்திரைகள் ஏற்படுத்து எடுத்துக்கொள்வதற்கான சூழல் வருதா தாராளமாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஏன்னா மருந்து மாத்திரைகளும் வழியை நீக்கக்கூடிய பொருட்கள் அனைத்தும் ராஜ்யத்தின் ஆசிர்வாதங்கள் அந்த மருத்துவ முறைகள் நமக்கு கை கேட்டுது வாய்ப்பு இருக்குதுன்னா தாராளமாக அவைகளை பயன்படுத்தலாம் அதிலெல்லாம் தேவன் பார்த்துக்குவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இருக்கக்கூடாது அவைகளை பயன்படுத்தலாம் அப்படி வழிமுறைகளை தேவன் தான் நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கிறார் அதில் சரியான முறைகளை நாம் உபயோகிக்கலாம் ஒருவேளை நமக்கு எல்லாம் சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சு வெற்றி அடைஞ்சிச்சுன்னா நாம் வந்து மருத்துவரையோ டாக்டரையோ அல்லது நம்முடைய பொருளாதாரத்தையோ சொல்லாமல் தேவன் இப்படிப்பட்ட வழிமுறைகளை ஏற்படுத்தி கொடுத்து என்னை சுகப்படுத்தினார் அல்லது எங்களை காப்பாற்றினார் இப்படி நாம் சொல்லலாம் ஒருவேளை நம்ம செஞ்ச முயற்சிகள் வெற்றி ஏற்கனவே ஆகலை அப்போ நம்ம குறை சொல்லாமல் தேவனுடைய வல்லமையை சந்திக்காமல் நம்மை நாமே பரிசோதனை பண்ணி பார்க்கலாம் தேவன் எனக்கு அனுமதித்திருக்கிற கரி இந்த இந்த சூழ்நிலையை என்னுடைய வாழ்க்கையில் நடந்திருக்கக்கூடிய இப்படி ஒரு கடுமையான அனுபவம் ஒன்று நான் செய்த தவறுக்காக நடந்ததா அல்லது தேவனையும் அவருடைய ஜ சத்தியத்தையும் விட்டு பிரிஞ்சு தூரமாக நடந்ததுனால என்னை வழி திருப்புறதுக்காக தேவன் இப்படிப்பட்ட காரியங்களை எனக்கு அனுமதிச்சாரா என்ன என்னுடைய சிட்சிக்கிறாரா அல்லது சில சிட்சைகள் தந்து என்னை சீர்படுத்துகிறாரா அல்லது நான் தவறான வழியில் போயிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக என்னை தேற்றுகிறாரா அல்லது நானாக எழுத்து போட்டுக்கிட்டதுனால வந்துட்ட விளைவுகளா இப்படிங்கிறதை நாம் கவனித்து பார்க்க நண்பன சகோதர சகோதரிகளை நிதானமாக கவனித்து பார்க்கலாம் ஏன்னா நம்முடைய சமாதானத்திற்காகவும் மகிழ்ச்சிக்காகவுமே தேவன் எந்த சுவிசேஷ யுகத்தில் நம்முடைய சந்தோஷங்கள் அனைத்தையும் பூமிக்குரியவைகள் மேலேயோ அல்லது பணம் சம்பந்த வேறு எதன் மேலேயோ சார்ந்திருக்கும்படி நம்மளை விடலை இருக்கவும் சொல்லலை முழுக்க முழுக்க தெய்வீக பராமரிப்பிலும் பாதுகாப்பிலும் அவருடைய நீதியிலும் மாத்திரமே நம்பிக்கையுடையவர்களாகவே நம்ம இருக்க செய்கிறார் அதனால தான் புது சிருஷ்டிகளுக்கு வரக்கூடிய சோதனைகள் அல்லது பரீட்சைகள் மாறு வேடத்தில் வரக்கூடிய ஆசிர்வாதங்கள் இந்த காலத்தில் நமக்கு வரக்கூடிய பரீட்சைகளும் சோதனைகளும் மாறு வேடத்தில் வரக்கூடியவை இப்போ உதாரணம் எக்ஸாம்பிள் நம்ம சொல்லிட்டோம்னா ஏதோ ஒரு விதத்தில் நம்மை கொலை செய்வதற்கு சில கொலையாளிகள் முற்படுறாங்க நம்ம ஒன்றும் பெரிய ஆள் கிடையாது ஒரு கற்பனை ஒரு 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 உதாரணத்துக்காக புரிஞ்சுக்கலாம் ஏதோ ஏதோ ஒரு நம்ம கொலை செய்கிறேன்னு கொலை மிரட்டல் விடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ நாம் என்ன செய்கிறோம்னா போலீஸ் பாதுகாப்பு கேட்குறோம் போலீஸ்கிட்ட போய் பாதுகாப்பு கேட்கும்போது பா அவங்களும் பா பாதுகாப்பு கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ நம்ம பாதுகாக்கிறதுக்கு வந்திருக்கக்கூடிய போலீஸ் வந்து சீருடைய யூனிஃபார்ம் லெவலில் அவங்க மப்டியில் வந்திருக்கிறாங்க அப்படியே லுங்கி மடிச்சு கட்டிட்டு ஒரு டீ ஷர்ட்டை போட்டுட்டு அப்படியே நம்ம வீட்டை சுற்றி சுற்றி ரெண்டு பேர் அலையிறாங்க சுற்றிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க வந்து மப்டியில் வந்திருக்கிற போலீஸார் நம்மை பாதுகாப்பதற்காக நம்ம வீட்டை சுற்றியே பார்த்துட்டே நம்ம மேலே இங்கேயே கவனமாக இருக்காங்க அப்போ நம்ம என்ன நினப்போம் அட கொலகாரன் எப்படி வந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறான் நோட்டை விட்டுக்கிட்டே இருக்கிறான் அப்படின் தான் நம்ம நினப்போம் ஆனால் வந்திருக்கிறவங்க கொலகாரம் இல்லை நம்மை காப்பாற்றுவதற்காக வந்திருக்கிறவங்க இதே போல தாங்க இந்த தேவனுடைய ஆசிர்வாதம் தேவனுடைய ஆசிர்வாதம் சில நேரங்களில் நேரடியான காரியங்களையும் வெளிப்படும் ஆனால் புது சிட்டிங்களுடைய வாழ்க்கையில் தேவனுடைய ஆசிர்வாதம் உபத்திரவங்களின் மூலமாக வெளிப்படுது அது மாறு வேடத்தில் வந்திருக்கக்கூடிய ஆசிர்வாதங்கள் ஆனால் நாம் எப்படி அந்த பார்த்துட்டு பயந்தோம் அது போல் அது போல் சில நேரங்களில் பயமும் சங்கடமும் நமக்கு நேரிடுது ஆனால் அப்படி நேரிடாமல் இருப்பதற்கு பேர் தான் நீதியை நேசித்தல் அந்த மாதிரி சூழல்களில் பு முறுமுறுக்காமல் புலம்பாமல் தேவனுடைய மாத்திரமே அவருடைய திட்டத்திற்கு இசைவாக கஷ்டம்தான் ஈஸியாக பேசிடலாம் அந்த வழியும் வேதனையும் அனுபவிக்கிறது கஷ்டம்தான் அந்த சூழலில் இருக்கக்கூடிய காட்டக்கூடிய உண்மைத்தன்மையை தேவன் வெகுவாக மெச்சிக் கொள்கிறார் அதற்குரிய பரிசே விசேஷமாக தேவன் நமக்கு தருகிறார் உன் நோய்களை எல்லாம் குணமாக்குகிறார்னு சங்கீதம் நூற்றி மூணு மூணில் சொன்னது அந்த ஒரு வார்த்தை சரீர பிரகாரமான நோய்களை பற்றி அவர் சொல்லலை மனதின் பிரகாரமாக பயம் போறாம இது போன்ற சரி மனதின் பிரகாரமாக சிந்தையின் பிரகாரமான நோய்களை அவர் நீக்குகிறார் சரீர பிரகாரமான விஷயங்களில் தேவன் நமக்கு தேவையான காரியங்களை செய்கிறார் குறை வைக்கிறது இல்லை அப்படி இருந்தும் சில காரியங்களை நமக்கு அனுமதிக்கிறார் என்றால் அது நம்மை உயர்த்துவதற்காக ஆசிர்வதிப்பதற்காக சிலரை மற்றவர்களுக்கு மற்றவர்கள் பார்க்கும்படியாக மற்றவர்களுக்கான பாடமாக சிலரை எடுத்து தே
அவங்களுக்கு ஏன் வந்துச்சு எதுக்கு வந்துச்சு ஒன்றுமே புரியாது ஆனால் அவங்க மூலமாக அநேகருக்கான பாடங்கள் நான் ஓடிட்டுருக்கோம் அதற்காகவும் தேவன் பயன்படுத்துவார் அதையும் நாம் கவனிக்கலாம் மன சகோதர சகோதரிகளே அப்போ இந்த இந்த சரீர பிரகாரமான விஷயங்களில் குணமாக்குதலை நம்மை அதை மாத்திரமே தேவன் நம்ம கிட்ட எதிர்பார்க்க சொல்லலை நோய்களை குணமாக்குவார்னா அது இல்லை ஏனால் நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து பூரணமானவர் அவர் தம்முடைய பரிபூர்ணமான பாவமில்லாத சரீரத்தில் இரத்த வியர்வை வேற்றாரா இல்லைங்களா கெச்சமனை தோட்டத்தில் இது ஒரு அபூர்வமான நோய் மிகுந்த மன அழுத்தத்தினால் இரத்த நாளங்கள் வெடித்து இரத்தம் வியர்வை கால்கள் வழியாக துளைகள் வழியாக வெளிப்படும் அதான் ரத்த வியர்வை எவ்வளவு அழுத்தம் இருந்தால் அப்படி வரும் சிலருக்கு ரொம்ப அழுத்தம் இருந்தால் ஹார்ட் அட்டாக் ஆகி மூக்கில் வேணா ரத்தம் வரும் வாயில் வேணா ரத்தம் வரும் ஆனால் சரீரம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய வியர்வை கால்கள் வழியாக வருதுன்னா எவ்வளவு அழுத்தம் இருந்திருக்கும் அப்போ அவர் அந்த மாதிரி பலகீனத்தினால நோய் அது அது ஒரு தருணத்தில் நோய் போன்ற அந்த காரியத்தில் தொடப்படலையா கடைசியாக கர்த்தர் மறிக்கும் போது கல்வாரி சிலுவையில் மறிக்கும் போது சங்கீதம் இருபத்தி ரெண்டாம் சங்கீதத்தில் சொன்னபடி அவருடைய இருதயம் வெடித்து சிறு சிதறியது அது நினங்கள் எல்லாம் குடல் பகுதியிலே ஒழுகினதுன்னு வசனம் இருக்கு இல்லையா கடைசியாக கத்தருடைய மரணம் பூரணமான சரீரம் வெடித்து வெடிச்சு சிதறிடுச்சு தேவன் தன்னுடைய தொடர்பை அந்த ஒரு செகண்ட் துண்டிச்ச போது தாழவே முடியல நம்ம அதைத்தான் ஹார்ட் அட்டாக்குன்னு சொல்கிறோம் அதுவும் இப்போ எல்லாம் அதுக்கு விதவிதமான பெயர்கள் இருக்கு விசித்திரமான அட்டாக் அதை பற்றிலாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே இப்போ நம்முடைய ஆண்டவர் அது மாத்திரம் இல்லை நம்ம அப்போ சிலர் பவுல் அவரை பார்க்கும்போது மறிக்கிற வரைக்கும் அவருடைய கண்ணில் பிரச்சனை தீரவே இல்லை குத்திட்டே இருக்கு கண்ணில் தண்ணி ஒழுகிட்டே இருக்குமா அவர் எத்தனையோ பேரை குணப்படுத்தியிருக்கிறாரு ஆனால் அவருக்கு குணமாக்குதல் இல்லை உன்னுடைய பலவீனத்திலே என்னுடைய பலன் பூரணமாய் விளங்கும் அப்படின்னே தேவன் சொல்லிட்டார் நம்ம கண்ணில் ஒரு சின்ன தூசி விழுந்தா நம்மளால் உட்கார முடியாது படுக்க முடியாது தூங்க முடியாது துடிச்சு போயிடுவோம் ஆனால் வாழ்நாள் முழுக்க கண்ணில் உறுத்திக்கிட்டு தண்ணி ஒழுகிட்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு மனுஷனை யோசனை பண்ணி பாருங்க கருத்தருடைய கருத்தின் வலது கருத்தின் நட்சத்திரத்தில் முதலாம் நட்சத்திரம் முதலாம் தூதர் அப்ப சொல்லர் பவுல் அவர் அப்படி அப்படி மறிக்கும் போது அவருடைய மரணம்லாம் அப்படி இருக்கு இல்லையா அதே போல ஆண்டவருடைய அடிச்சோட்டை பின்பற்ற பரிசுத்தவான்கள் அநேகரை பார்க்கும்போது அநேகர் படுக்கையிலேயே மறிச்சிருக்கிறாங்க அநேகர் வியாதியினாலேயே மறிச்சிருக்கிறாங்க பூர்ணமாக்கப்படுவதற்கு பதிலாக அவர்கள் மறித்தார்கள் பார்த்தீங்களா குணமாக்கப்படுவதற்கு பதிலாக அவர்கள் ஜீவனை கொடுத்து மறித்தார்கள் படுக்கையிலும் தங்களுடைய விசுவாசத்தை நிரூபித்தார்கள் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே ஆவிக்குரிய வியாதிகளோடும் ஆவிக்குரிய பலவீனங்களோடும் மாம்ச பலவீனங்களோடும் நாம் போராட வேண்டியது இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு தருணத்தில் ஆனாலும் கீழேயாத்தின் பிசிந்தையினம் போல தேவன் தன்னுடைய வாக்குத்தங்களை கொடுத்து நம்மை தேற்றி கொண்டே இருக்கிறார் தேற்றி கொண்டே இருக்கிறார் எவர் ஒருவர் இப்படி தேவனுடைய வழிநடத்தலை உணர்ந்து நீதியை நேசித்து அவருடைய வழிநடத்தலை மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொண்டு தன்னுடைய சுய எண்ணங்களையும் முறுமுறுப்புகளையும் விளக்குகிறாரோ அதாவது அக்கிரமத்தை வெறுக்கிறாரோ அப்படிப்பட்டவர்களை தேவன் இன்னும் மேன்மேலும் பூரணப்படுத்துகிறார் தன்னுடைய குமாரனுடைய சாயலை வரைந்து கொள்ளுகிறார் அப்படிப்பட்ட இருதயத்தில் தான் புத்தி கேட்டாத தேவ சமாதானம் வாசம் செய்யும் யாரும் எடுத்து போட முடியாத தெய்வீக சமாதானம் இருக்கும் சரீரம் முழுக்க வேதனை இருக்கட்டும் ஆனால் இருதயம் குளிர்ந்து போய் மிகுந்த சமாதானத்தோடு தேவனுடைய சமூகத்தில் இருக்கு அப்பா நீங்க என்னைய இப்படித்தான் நடத்த சித்தம் கொண்டிருக்கிறீங்களா இப்படித்தான் என்னோட தொடர்புல இருக்கிறீங்களா உங்க தொடர்பு என்கிட்ட இப்படி இருக்குங்கிறதுக்கு இதுதான் ஒரு அடையாளமா மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொள்கிறேன் இன்னும் உண்மை காண்பிக்கவே நான் விரும்புகிறேன் சந்தோஷப்படும் பொழுது ஏற்படும் புத்தி கெட்டாத தேவ சமாதானம் இது விசேஷமாக அவருடைய தொடர்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த தொடர்பிலே அவரோடு மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொள்ள கொண்டு ஏற்றுக்கொண்டு தொடர்ந்து விருப்பத்தோடு வழி நடத்துகிற வழி நடக்கிற இந்த பரிசுத்தவான்களுக்கே உண்டு நாம் இந்த சுவிசேஷ யுகத்தில் இருக்கிறோம் கர்த்தர் நீதியை நேசித்தார் தேவனுடைய க வார்த்தைகளையும் திட்டத்தையும் அவருடைய சித்தத்தையுமே நேசித்தார் அவைகளையும் செய்தார் அக்கிரமத்தை வெறுத்தார் தன்னுடைய சுய எண்ணங்கள் சித்தங்கள் அனைத்தையும் வெறுத்தார் அவருடைய பரிசுத்தவான்களாகிய நமக்கும் இதே தான் சுவிசேஷ யுகத்தில் என்ன விதத்தில் தேவன் ஏற்படுத்தி வைத்திருக்காரோ இந்த யுகத்துக்கான திட்டத்தையும் அதனுடைய காரியங்களையும் அதை மாத்திரம் மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொண்டு அவரோடு கூட பாடுபடமாய் மனதாக இருக்கக்கூடிய விருப்பக்கூடிய விரும்பக்கூடிய அனைவரையும் 
உயர்த்துவது என்ற நோக்கத்திற்காகவே இப்பொழுதும் தேவர் வழி நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் அப்போ இந்த பூமியில இருக்கும் பொழுது அவர்கள் இப்படித்தான் இருப்பார்கள் அல்லது நாம் இப்படித்தான் இருப்போம் இது விசேஷித்த ஆசீர்வாதம் கிப்ட் இதை நாம் மனப்பூர்வமாக நேசித்து மனப்பூர்வமாக நன்றியோடுதலோடு இன் முறுமுறுக்காமல் மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொண்டோமானால் நாமும் நீதியை நேசிக்கிறோம் அல்லது மாற்று வழிகளையும் வேறு சில ஏற்பாடுகளையும் நாம் செய்துட்டு என்னென்னமோ பண்ணிட்டு போகிறோமானா நாம் அக்கிரமத்தையும் நேசிக்கிறோன்னு அர்த்தம் ஆனால் அக்கிரமத்தையும் வெறுக்கிறவர் தான் புது சிருஷ்டி நீதியை நேசிக்கிறது ஈஸி அக்கிரமத்தை வெறுக்கிறது தான் கஷ்டம் ஆனால் புது சிருஷ்டி கத்தரை போல இதையும் ரெண்டையும் செய்து முடிப்பாங்க என்பது தான் இன்றைக்கு நாம் பார்த்துருக்கக்கூடிய ஒரு விளக்கம் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே நீதியை நேசித்தலும் அக்கிரமத்தை வெறுத்தலும் என்கிற தலைப்பில் சற்று நேரம் தெய்வீக திட்டத்தையும் நம்முடைய பங்கையும் தியானிக்க தேவன் நமக்கு உதவி செய்தார் இதுவரை பங்கேற்றிருக்கக்கூடிய சகோதர சகோதரிகளாய உங்கள் அனைவருக்கும் அன்பை வாழ்த்தலையும் சொல்லி நிறைவு செய்கிறோம் தேவன் அவருடைய குமாரனில் என்றென்று மகிமைப்படுவாராக ஆமன்